আসসালামু আলাইকুম সবাই একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও ভাইয়ার ভয়েস ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ কিনা আমি স্ক্রিনে দেখা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ কিনা সবাই একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও ভাইয়ার ভয়েস ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ কিনা আমি স্ক্রিনে দেখা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ কিনা ওকে ফাইন আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই ঠিকঠাক মতো শুনতে পাচ্ছ এবং স্ক্রিনে দেখাও ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ আজকে আমরা বলছিলাম আজকে আমরা গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব সো আজকের ক্লাসটা যতটা না গতিবিদ্যা অধ্যায়ের তার চেয়ে বেশি বলতে পারো যে ওভারঅল ফিজিক্সের উপরে ক্লাস আজকে এই জায়গায় গ্রাফ নিয়ে তোমরা যা যা শিখবা দেখবা সামনে অনেকগুলো চ্যাপ্টারে গ্রাফ নিয়ে আলোচনা থাকবে গ্রাফ উদ্দীপক আকারে দিবে গ্রাফ থেকে কিছু তথ্য বের করতে বলবে এই জিনিসগুলোর প্রতিটাতে হেল্প করবে ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসটা বলতে পারো ওভারঅল একটা ফাউন্ডেশন ক্লাস পুরো এইচএসি ফিজিক্স এর একটা ফাউন্ডেশন ক্লাস যেখানে গ্রাফ নিয়ে আমরা আলোচনা শিখবো হ্যাঁ গতিবিদ্যা অধ্যায়ের আন্ডারে এটা সেই কারণে শুরুর দিকে আসে কারণ এখানেই সর্বপ্রথম প্রয়োগটা কিন্তু এটা সব চ্যাপ্টারেই মোটামুটি কম বেশি কাজে লাগবে তাহলে চলো স্টার্ট করি আমরা হ্যাঁ একদম গোড়া থেকে একদম বেসিক থেকে পড়ব যাদের আগে গ্রাফ সম্বন্ধে একদম আইডিয়াই নাই তারাও বুঝতে পারবা এভাবেই দেখাবো আজকের ক্লাসের প্রত্যেকটা কথা গুরুত্বপূর্ণ হবে তাই খাতা কলম তোমাদেরকে একটা স্কেলও সাথে রাখতে বলছে ঠিক আছে তোমাদের আঁকতে হবে কিন্তু আমার সাথে সাথে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে চলো শুরু করি আমরা তো গ্রাফ নিয়ে আলোচনা তো গ্রাফ বা এটাকে লেখ বলা হয় তোমরা হয়তো জেনে থাকবা যে লেখ এরকম ভাবে বলে হ্যাঁ তো লেখ জিনিসটা আসলে কি গ্রাফ জিনিসটা আসলে কি আমরা জানি গ্রাফ ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা চলক হয় হম যে এরকম ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা চলক আমরা স্থাপন করি ওয়াই চলক আবার এক্স অক্ষ বরাবর আর একটা চলক আমরা স্থাপন করি তাই না তো এটা ওয়াই এটা এক্স এখানে আমরা বিভিন্ন সমীকরণের যে চিত্র হতে পারে সেটাকে ফুটিয়ে তুলি তাই না মানে এক্স এর সাথে ওয়াই কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এক্স এর প্রতিটি মানের জন্য ওয়াই এর মান কি আসতেছে সেটাই তো গ্রাফ তাই না তো লিখে ফেলো লেখ আসলে কি এক চলকের সাপেক্ষে এক চলকের সাপেক্ষে এক চলক মানে কি এক চলক হ্যাঁ এক চলকের সাপেক্ষে অন্য চলক অন্য চলক মানে কি ওয়াই চলকটা হ্যাঁ অন্য চলকের পরিবর্তন কিরকম হবে সেটা পর্যালোচনা সরকারি চিত্র হ্যাঁ পরিবর্তন কি হবে মানে এক্স বাড়লে ওয়াই বাড়বে কিনা এক্স কম বাড়লে ওয়াই কমবে কিনা বা কিভাবে বাড়বে কিভাবে কমবে হ্যাঁ পরিবর্তন পর্যালোচনাকারী চিত্র কারী চিত্র ঠিক আছে এটা বেসিক্যালি একটা চিত্র যে চিত্রে আমরা একটা চলকের সাপেক্ষে আরেকটা চলক কিভাবে অ্যাক্ট করতেছে সেই জিনিসটা জানতে পারবো ঠিক আছে এর মধ্যে দুইটা চলক থাকে তোমরা জানো একটা ওয়াই অক্ষ একটা এক্স অক্ষ নর্মালি গ্রাফ গুলোকে বাংলায় প্রকাশ করা হয় এইভাবে যে ওয়াই বনাম এক্স তোমাদের বলা থাকবে এরকম স্মরণ বনাম সময় হ্যাঁ স্মরণ বনাম সময় বা বেগ বনাম সময় এরকম ভাবে বলা থাকে সবসময় মাথায় রাখবা ধরো তোমাকে যে কোনো কিছুই বলো তোমাকে বললো একটা গ্রাফ আঁকতে স্মরণ বনাম সময় হ্যাঁ তাহলে তোমার বুঝতে হবে যে এই জায়গায় এই রকম গ্রাফ কোনো আঁকাইতে বললে যেটা বনামের আগে থাকে সেটা ওয়াই রাশি বনামের আগে যেটা থাকবে যেমন আমার এখানে স্মরণ বনাম সময় গ্রাফ বললে স্মরণটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষে স্থাপন করতে হবে আর বনামের পরে যেটা থাকে সময় যদি বলে তাহলে এটা আমার এক্স অক্ষে স্থাপিত রাশি যেটা বনামের আগে থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়াই রাশি আর যেটা বনামের পরে থাকবে সেটা হচ্ছে এক্স রাশি ওয়াই রাশিকে আরেকটা ভাবেও ডাকা যায় সেটাকে বলা হয় অধীন চলক কি চলক ভাইয়া অধীন চলক লিখে ফেলবা এগুলো সব লিখে ফেলবা এগুলো সব বেসিক হ্যাঁ অধীন চলক আর এক্স রাশিটাকে বলা হয় কি স্বাধীন চলক তো অধীন চলক স্বাধীন চলক নামগুলা দেখি একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে না স্বাধীন চলকের মান আমরা ইচ্ছা মতো নিতে পারবো আমরা ইচ্ছা মতো নিতে পারবো যে এখানে আমি এক্স এর ভ্যালু এক দুই তিন চার এগুলো ইচ্ছা মতো আমরা ভ্যালু নিতে পারবো আর ওয়াই চলকটা কি ওয়াই চলকটা হচ্ছে এক্স এর মান অনুসারে ওয়াই এর মান কত কত হবে সেটা ওই এক্স এর মান অনুসারে সেটা আসবে দ্যাটস ওয়াই এটাকে অধীন চলক বলতেছি ঠিক আছে ক্লিয়ার তোমরা এই জিনিসগুলাকে এইভাবেও লেখা দেখে থাকতে পারো আমরা গ্রাফ গুলা যে আঁকি ওয়াই ইজ ইকাল টু ফাংশন অফ এক্স মানে এক্স এর একটা সমীকরণ থাকে এখানে কি থাকে এক্স এর একটা সমীকরণ থাকে এক্স কিউ প্লাস সামথিং সামথিং এরকম সমীকরণ থাকে ধরো সাপোজ আমি এরকম এক্স কিউ প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এরকম একটা সমীকরণ থাকে তো আমরা এখানে এক্স এর মানগুলো ইচ্ছা মতো আমরা নিই 
নিয়ে নিয়ে x এর মান শূন্য এর জন্য y এর মান কত আসে সেটা দেখি x এর মান 1 এর জন্য y এর মান কত আসে সেটা দেখি x এর মান 2 এর জন্য y এর মান কত আসে সেটা দেখি এরকম টেবিল বানাই এটা টেবিল বানাই y আর x रिलेटेड টেবিল বানাই এন্ড x আর y এর মান সূচক যে ভ্যালু গুলো আসছে সেগুলোকে আমরা এখানে স্থাপন করি ভুজ কোটি এরকম ভাবে স্থাপন করি দেন এগুলোকে মিলাই দিই দেন আমার গ্রাফ রেডি হয় তাই তো তো একটা চলো গ্রাফ করি একদম ছোটবেলায় ক্লাস 8 এ থাকতে এরকম ভাবে মনে হয় গ্রাফ করতাম এরকম চলো একটা গ্রাফ আমরা আঁকাই ঠিক আছে এই পেজটা আশা করি লেখা হইছে এই পেজটা লেখা হলি আমরা এখন একটা গ্রাফ আঁকাবো হ্যাঁ তো যেমন ধরো আমার এখানে একটা স্মরণের সমীকরণ দেওয়া আছে সময় সাপেক্ষে একটা স্মরণের সমীকরণ দেওয়া আছে কি দেয়া আছে a c 3/5t 10 দিয়ে আমাকে যদি সারা বলে যে তুমি একটা স্মরণ বনাম সময় গ্রাফ স্মরণ বনাম সময় গ্রাফ আঁকো তাহলে স্মরণ বনাম সময় এইটা বললেই বুঝে ফেলতে হবে যে y অক্ষ বরাবর কাকে বসাচ্ছি y অক্ষ বরাবর বারবার বলছি সব বনামের আগে যেটা এটা আমার y রাশি বনামের পরে যেটা আমার x রাশি তাই না তাহলে আমি এই অক্ষ বরাবর স্মরণ কে বসাচ্ছি স্মরণ মানে s দিয়েও লেখা যায় বা স্মরণ বাংলায়ও লিখতে পারো কোনো প্রবলেম নাই হ্যাঁ আর x অক্ষ বরাবর কাকে বসাচ্ছি স্বাধীন চলক বনামের পরে যেটা সময় কে বসাচ্ছি সময় যেটাকে t দিয়েও লেখা যায় ঠিক আছে তো এখন মানে একদম অরিজিনাল এটা হচ্ছে একদম বেসিক নিয়ম একদম বেসিক নিয়ম গ্রাফ আকার সেটা হচ্ছে যে যদি সমীকরণ দেওয়া থাকে তুমি x এর মানগুলোর জন্য মানে তুমি বনামের পরে যেটা আছে সেটার মানগুলো বসায় বসায় y এ যেটা আছে সেটার মানগুলো বের করবে তাহলে আমার এখানে স্বর্ণ বনাম সময়ে x বরাবর কি আছে t মানে আমি t এর মানগুলো বসাবো ইচ্ছা মতো বসাবো আর y এর মানগুলো আমি বের করব এই সমীকরণে বসায় বসায় বের করতে চলো করি তো করলে আমার কাছে মনে হয় অনেকগুলো জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ চলো করি ক্যালকুলেটর নাও সবাই আমার সাথে সাথে তো দেখো আমি ভ্যালু বসাই তোমার ইচ্ছা মতো এখানে কিন্তু কোনো ধরা বাঁধা নাই যে তোমার এই ভ্যালুটাই নিতে হবে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো নিতে পারো তবে জেনারেল নিয়ম হচ্ছে জিরো থেকে শুরু করলে ভালো মানে গ্রাফটার শুরু পয়েন্টগুলো তুমি জানতে পারলে তো আমি ধরো টি এর প্রথম ভ্যালু জিরো নিলাম ইচ্ছা মতো নিছি কোনো কেউ ফোর্স করে না এখানে জিরো নিতে হবে কিনা এটা ইচ্ছা মতো জিরো নিলাম এইটার ভ্যালু যদি জিরো বসাই তাহলে থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু জিরো এই অংশটা জিরো হয়ে যাবে থাকবে শুধু দশ শূন্য যদি বসাই টি এর ভ্যালু এস এর ভ্যালু কত আসবে দশ আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আবার দেখো আবার দেখো তোমরা যে জিরো বসাইছি এরপরে তোমাদের ইচ্ছা মতো তোমরা যে কোনো ভ্যালু বসাই দেবো ধরো এর পরের ভ্যালুটা আমি নিলাম ইচ্ছা হইলো আমার পঁচিশ বসাইতে পঁচিশ নিলাম সে তুমি পাঁচ চার দশ যা ইচ্ছা বসা কোনো প্রবলেম আমি পঁচিশ নিলাম আর কি আমার ইচ্ছা হয়েছে তো আমি এখানে থ্রি বাই ফাইভ টি এর জায়গায় পঁচিশ বসাচ্ছি থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু পঁচিশ প্লাস দশ দিব থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু পঁচিশ প্লাস দশ যদি দিই তাহলে কত আসে দেখো পঁচিশই চলে আসে পঁচিশই চলে আসতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে ধরো আমি পঞ্চাশ বসাবো পঞ্চাশ এটাও তুমি ইচ্ছা মতো নিতে পারো কোনো প্রবলেম নাই সাধারণত একই ব্যবধান নিলে ভালো শূন্যের পরে দশ নিলে পরেরটা বিশ নিলে ভালো শূন্যের পরে পঁচিশ নিলে পরেরটা পঞ্চাশ মানে একই ব্যবধান পর পর ভ্যালুগুলো নিলে গ্রাফটা সুন্দর দেখাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে যদি এটা পঞ্চাশ বসাও তাহলে দেখো থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু একই সময় কারণ টি এর জায়গায় খালি আমরা এখন কত বসাবো ফিফটি ফিফটি যদি বসাই দিই তাহলে এটা আসে আমার কত ফর্টি তাহলে আমি স্বাধীন চলকের মানগুলো ইচ্ছা মতো নিলাম আর অধীন চলকের মানগুলো সম্পর্ক থেকে পেলাম এখন আমার কাজ হলো এইটা তো আমার কি এক্স চলক মানে ভুজ এটা কি আমার ওয়াই চলক মানে কোটি ভুজ আর কোটি কিন্তু পেয়ে গেছি শূন্য কমা দশ প্রথম বিন্দু প্রথম বিন্দু শূন্য কমা দশ স্থাপন করতে পারবো কিনা ইয়াস আগে স্থাপন করার আগে তোমার জন্য পরামর্শ যে তুমি একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে ব্যবধানে দাগ কেটে নাও দাগ কেটে নিয়ে দেওয়ার সুবিধা হবে হ্যাঁ ধরো আমি দশ ব্যবধানে দাগ কেটে তো শূন্য বিন্দু নাকি এটা ধরো দশ সেকেন্ড অবস্থানটা হ্যাঁ এটা ধরো বিশ সেকেন্ড অবস্থানটা এটা ধরো সমান সমান ব্যবধানে নিবা হ্যাঁ মানে চোখের দেখায় এগুলো গ্রাফ যদি পরীক্ষা হলে আসেও তোমার এত স্কেল দিয়ে হয়তো মাপে ম্যাপে বসানোর সময় থাকবে না গ্রাফ পেপারে তো করবা না তোমাদের গ্রাফ পেপার হয়তো দিবে না তোমরা খাতার মধ্যে যখন করবা তোমরা মোটামুটি চোখের ইশারায় যতটুকু করা যায় হ্যাঁ চোখের আন্দাজে যতটুকু করা যায় ঠিক আছে আমি যদিও দেখতেছি এটা একটু কম হয়েছে একটু বাড়াই দিই হ্যাঁ মানে এইভাবে মানে একটা আনুমানিক এখানেও তুমি সেম ব্যবধানে দশ বিশ তিরিশ তারপরে চল্লিশ তারপরে ধরো পঞ্চাশ হ্যাঁ এখন তুমি যেটা করবা বিন্দুগুলো বসানো শুরু করে দিবা বিন্দুগুলো বসাও প্রথম বিন্দু শূন্য কমা দশ শূন্য কমা দশ মানে এইটাই হচ্ছে আমার প্রথম বিন্দু শূন্য এক অক্ষের ভ্যালু আর ওয়াই অক্ষের ভ
তাহলে এই বরাবর যাব এই বরাবর যাব যে পয়েন্টে তারা ছেদ করছে এটাই আমার দ্বিতীয় বিন্দু এগুলো মুছে ফেললে ভালো হ্যাঁ এগুলো মুছে ফেলবা এগুলো আমি দেখানোর খাতিরে দেখাইছি বা তুমি যখন বসাবা তুমি একটা আন্দাজে আনুমানিক এই বরাবর এই বরাবর এভাবে বসাই দিলে হবে তাহলে এটা হচ্ছে পঁচিশ কমা পঁচিশ বিন্দু দ্বিতীয় বিন্দু এরপরে কি পঞ্চাশ কমা চল্লিশ পঞ্চাশ কমা চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর বরাবর চল্লিশ তো চল্লিশ মানে এখানে আসে আনুমানিক আনুমানিক এখানে কোথাও হবে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমার পঞ্চাশ কমা চল্লিশ বিন্দু ধরে নাও হ্যাঁ তাহলে এই হচ্ছে আমার কি গ্রাফের বিন্দু তিনটা তুমি চাইলে আরো বেশি বিন্দু নিতে পারো যত বেশি বিন্দু তুমি নিবা মানে যতগুলো ভ্যালু তুমি নিবা তত বেশি গ্রাফটা অ্যাকুরেট হবে কাবার পরীক্ষা হলে খুব বেশি সময় নাই তাই অল্প কয়েকটা বিন্দু দিয়ে আমরা কাজ করব। এখন আমি এগুলোকে যদি কানেক্ট করে দিই কানেক্ট করে দিলে এটা যদি কানেক্ট করে দিই কানেক্ট করে দিলে এটা স্বাভাবিক হাতে আঁকলে হাতে কানেক্ট করাই ভালো তো কানেক্ট করে দিলে এরকম একটা গ্রাফ মনে আসবে এইটা মনে একটু এ পাশে দিয়ে দিই একটু এ পাশে হবে এই বারো ঠিক আছে ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে আমার কি গ্রাফ চলে আসছে গ্রাফে কিছুটা পয়েন্ট একটু এদিক একটু ডানে বামে সরে যেতে পারে যদি ফ্রি হ্যান্ডে আঁকো কারণ ফ্রি হ্যান্ডে আঁকলে অত অ্যাকুরেট হবে না স্বাভাবিক তুমি যা শেপটা বুঝাই দিতে পারলেই হয়ে যাবে কাজ তুমি যদি যা শেপটা বুঝাই দিতে পারো তাহলেই কাজ হয়ে যাবে এখন আমি তোমাদের কিছু জিনিস এক্সট্রা ভাবে দেখাবো এটা তো একদম বেসিক ক্লাস এইটেও তোমরা এরকম ভাবে গ্রাফ আঁকছো কিছু জিনিস এক্সট্রা দেখাই দিব যেটার মাধ্যমে তোমার এত কষ্ট করে টেবিল আকারে রেডি করে গ্রাফ করতে হবে না তুমি এই সমীকরণ দেখি বুঝে ফেলতে পারবা গ্রাফটা কি শেপের হবে আমাদের তো শেপটাই দরকার তাই না আমাদের কিন্তু জাস্ট সাররা শেপটাই জানতে যাবে হয়তো পারে এম সিকিউতে অথবা রিটার্নে জাস্ট শেপটা কি সরল রেখা কি না বা কি রকম হবে গ্রাফটা ওই শেপটা তুমি আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারবো এগুলো না করি এটা তো একদম বেসিক নিয়ম এটা তো এভাবে তো করতে পারবাই বাট এভাবে করার এত সময় এটি ছিল পাবো না এই সমীকরণ দেখেও আমরা করে ফেলতে পারবো এই যে মাত্র যে কাজটা অ্যাচিভ করলাম গ্রাফটা আঁকানো সেই জিনিসটা সমীকরণ দেখেও করা যায় এভাবে না করেও তো কিভাবে করা যায় সেই জিনিসটা নিয়ে চলো আমরা এখন কথাবার্তা বলবো সেই জিনিসটা নিয়ে চলো আমরা এখন কথাবার্তা বলবো আমরা কিছু সম্পর্কের জন্য কিছু গ্রাফ আগেই মুখস্থ করে রাখবো কিছু সম্পর্কের জন্য কিছু গ্রাফ আগেই মুখস্থ করে রাখবো তো সেগুলো আমি একটু তোমাদের আঁকাই দিচ্ছি সবাই আমার সাথে সাথে আঁকবে এখন আঁকবে হ্যাঁ তোমার যদি কোনো জায়গায় হিসাব করে দেখো ওয়াই অক্ষে যে স্থাপিত রাশিটা আছে আর এক্স অক্ষে যে স্থাপিত রাশিটা আছে ওয়াই অক্ষের রাশি আর এক্স অক্ষের রাশির মধ্যে সম্পর্কটা এরকম ওয়াই সমানুপাতিক এক্স এই রকম সম্পর্কের যদি তুমি কোনো সূত্র পাও বা তোমাকে এরকম সম্পর্কে মানে ওয়াই আর এক্স এ এমন এমন চলক বসানো যারা সমানুপাতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত এরকম যদি কোনো গ্রাফ আঁকতে বলে তাহলে তুমি নির্দ্বিধায় এই ওয়াই সমানুপাতিক এক্স ও আচ্ছা ওয়াই সমানুপাতিক এক্স আর গ্রাফ হচ্ছে কিরকম मूल बिंदुगामी सरल रेखा सम्पर्क पाव मात्र तुम्हारा कष्ट टेबिल कर ग्राफ आकते हैं एक ठीक है ध्रुवक राशि टाइप ग्राफ जो तुम्हें तुम्हारे ग्राफ्ट सरल रेखा मान आगे मतन सरल रेखाई है सरल रेखा মূল বিন্দুগামী হবে না এই সরল রেখা ধরো সি এর মান যদি প্লাস হয় ধরো দশ বিশ ত্রিশ প্লাস হয় তাহলে গ্রাফটা ওপর থেকে এরকম হবে সি এর মান যদি মাইনাস হয় মাইনাস দশ মাইনাস বিশ এরকম কিছু একটা থাকে তাহলে গ্রাফটা একই শেপের বাট নিচের দিক থেকে হবে ঠিক আছে তাহলে যদি প্লাস হয় সি তাহলে এখান থেকে আর যদি সি মাইনাস হয় তাহলে গ্রাফটা এখান থেকে হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে তাহলে যদি কখনো তুমি এরকম টাইপের সম্পর্ক পাও ফিজিক্স এ গ্রাফ আগাইতে যে ধরো যে দুইটা চলকের মধ্যে গ্রাফ আগাইতে বলছো তাদের মধ্যে সম্পর্কটা শুধু সমানুপাতিক সমানুপাতিকও ছিল এবং প্লাস মাইনাস কিছু একটা ছিল তাহলে তুমি এইভাবে দিয়ে দিতে পারো আচ্ছা এরপরে আসো আরো কয়েকটা জিনিসে যদি তোমার গ্রাফ আগাইতে যে তুমি দেখো ওয়াই আর এক্স এর মধ্যে সম্পর্কটা এরকম ওয়াই সমানুপাতিক মাইনাস এক্স ওয়াই এক্স এর ঋণাত্মক মানের সমানুপাতিক ধনাত্মক মানের সমানুপাতিক না ঋণাত্মক মানের সমানুপাতিক এই রকম যদি হয় তোমার সম্পর্ক যে দুইটা চলকের মধ্যে গ্রাফ আঁকতেছ তাদের মধ্যে সম্পর্ক যদি এই রকম হয় তাহলে গ্রাফটা কিরকম হবে তাহলে গ্রাফটা 
অনেকেই এটা দেখলে ভাবে কি জানো অনেকে দেখলে ভাবে যে গ্রাফটা মনে হয় এক্স বাড়লে ওয়াই কমবে আসলে তা না এটা এক্স বাড়লে ওয়াই যে কমবে এরকমটা না হ্যাঁ মানে এই জায়গায় সম্পর্ক গ্রাফটা হবে এইরকম মানে কয়েকজন ব্যস্তানুপাতিকের মতন চিন্তা করে ব্যস্তানুপাতিকটা একটু পরে দেখতেছি ব্যস্তানুপাতিকটা হচ্ছে এরকম হয় আর ওয়াই সমানুপাতিক মাইনাস এক্স যদি হয় তাহলে গ্রাফটা হবে এই শেপের ঠিক আছে এই রকম শেপের গ্রাফটা হবে তো এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আমি তোমাদের যদি একটু বুঝাই দেখো এই যে এখানে যে দুইটা গ্রাফ আসছে আর এই যে গ্রাফটা আসছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি বলতে পারো মানে এই দুইটা গ্রাফ আর এটার মধ্যে পার্থক্য কোথায় এখানে যে গ্রাফ গুলো একশো দেখো তো এই গ্রাফ গুলো ঢাল কি ঢাল ঢাল পজিটিভ না ঢাল পজিটিভ কারণ এক্স এর সহক পজিটিভ এই গ্রাফ গুলাতে ঢাল কি পজিটিভ আর এই গ্রাফ গুলাতে ঢালটা কি এই গ্রাফটাতে ঢালটা কি হবে নেগেটিভ জানে গেলে যদি নিচে নামে কোন একটা মানে এক্স অক্ষ বরাবর যতই জানা যাবে গ্রাফটা যদি নিচে নামে তার মানে এক্স এর বৃদ্ধিতে ওয়াই হ্রাস পাচ্ছে এরকম যদি হয় তাহলে কি ঢাল নেগেটিভ নেগেটিভ মিন্স মাইনাস ঠিক আছে ক্লিয়ার দেখেই যাচ্ছে এক্স এর সহকে তো ঢাল এক্স এর সহকে কিন্তু ঢাল ওয়াই ইকাল টু সামথিং এক্স এরকম ভাবে যদি সম্পর্ক দাঁড় করাও এক্স এর সহকটাই কিন্তু ঢাল হিসেবে গেছে এখানে সহকের জায়গায় তো মাইনাস সামথিং আছে মানে ঢালটা মাইনাস ঢালটা যদি মাইনাস হয় তাহলে গ্রাফটা এই রকম হবে নিম্নমুখী হবে ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে আর একটা জিনিস বলে রাখি যদি প্লাস এখানেও কিন্তু প্লাস মাইনাস সি থাকতে পারে প্লাস মাইনাস সি থাকতে পারে যদি প্লাস সি বা এরকম জাতীয় থাকে তাহলে গ্রাফটা এরকম আর যদি প্লাস সি না থাকে তাহলে গ্রাফটা এই জিরো বিন্দু আছে না জিরো বিন্দু এই জিরো বিন্দু দিয়ে যাবে জিরো বিন্দু দিয়ে যাবে এখন যেমন গ্রাফটা কোন বিন্দু দিয়ে গেছে এটা দিয়ে গেছে না যে এরকম ভাবে গেছে না এটা দিয়ে গেছে একটা পজিটিভ জায়গা থেকে ওয়াই এর একটা পজিটিভ মান থেকে গেছে এটা কখন এটা যদি প্লাস সি এরকম জাতীয় কিছু থাকে আর যদি এরকম কিছু না থাকে ধরো প্লাস সি এরকম কিছু নাই এরকম কিছু নাই তাহলে গ্রাফটা এটা হবে না বরং হবে কি এটা তখন গ্রাফটা হবে কি এরকম মূল বিন্দু দিয়ে ঠিক আছে বেসিক্যালি গ্রাফ কোথা থেকে শুরু হবে ওয়াই এর কোন বিন্দু থেকে শুরু হবে সেটাই সি সি যদি পজিটিভ হয় তাহলে উপরের বিন্দু থেকে শুরু হয় সি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এই যে যেমন এখানে নিচের বিন্দু থেকে শুরু হচ্ছিল আর সি যদি না থাকে সি নাই কিছু নাই প্লাস আকারে তার মানে কি কি আছে প্লাস জিরো কিছু না থাকা মানে কি প্লাস জিরো থাকে তার মানে সি এর ভ্যালু জিরো তাইলে জিরো বিন্দু থেকে ক্লিয়ার সি এর ভ্যালু প্লাস হইলে ওয়াই এর পজিটিভ বিন্দু থেকে গ্রাফ শুরু সি এর ভ্যালু মাইনাস হইলে ওয়াই এর নেগেটিভ বিন্দু থেকে গ্রাফ শুরু আর সি এর ভ্যালু যদি নাই থাকে মানে সি বলতে কিছু না থাকে তার মানে সি জিরো তখন মূল বিন্দু থেকে গ্রাফ শুরু হয় ঠিক আছে বুঝতে পারছো ক্লিয়ার বোঝা গেছে তাহলে আমরা এই যে এই সম্পর্ক গুলা যখন দেখব সম্পর্ক গুলার ক্ষেত্রে এই প্লাস মাইনাস আকারে কি আছে সেটার দিকে একটু স্পষ্ট খেয়াল রাখব সেটার উপরে ভিত্তি করে গ্রাফ কোথা থেকে শুরু হবে সেটা ডিসিশনটা আসবে যেমন এখানে কোনো সি নাই সি আছে নাই তেমনি সি জিরো তাই গ্রাফ শুরু হয়েছে কোথা থেকে মূল বিন্দু থেকে এখানে সি আছে প্লাস সি সি এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় তাহলে উপর থেকে শুরু সি এর ভ্যালুটাই যদি মাইনাস হয় হতে পারে না মাইনাস দশ মানে সি এর জায়গায় মাইনাস দশ হতে পারে তো তখন গ্রাফটা শুরু কি মাইনাস দশ বিন্দু থেকে ঠিক আছে তো এমনি এটার ক্ষেত্রে ওই কথাটা প্রযোজ্য ক্লিয়ার বোঝা গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই সামনের দিকে দেখো যদি এমন হয় যে ওয়াই আর এক্স এর সম্পর্কটা ওয়াই সমানুপাতিক এক্স টু দি পাওয়ার এন এরকম কিছু থাকতে পারে না ওয়াই সমানুপাতিক এক্স স্কোয়ার ওয়াই সমানুপাতিক এক্স কিউব থাকতে পারে তো কোনো একটা চলক অন্য চলকের স্কোয়ারের সমানুপাতিক এরকম সম্পর্ক তো পরে আসছো তাই না এরকম সম্পর্কের যদি কোনো গ্রাফ হয় তাহলে ওই গ্রাফটার শেপটা কেমন হবে ওই গ্রাফটার শেপটা হবে এই রকম ওই গ্রাফটার শেপটা হবে এই রকম এইভাবে উপরে উঠে যাবে এটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন না এটা বক্ররেখা একটা মাথায় রাখবা গ্রাফ ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্ট্রেট লাইন থাকবে যদি যাদের গ্রাফ আঁকতেস ওয়াই অক্ষ আর এক্স অক্ষে যারা তাদের পাওয়ার ওয়ান করে তাদের পাওয়ার ওয়ান করে যেমন ওয়াই এর পাওয়ার ওয়ান এক্স এর পাওয়ার ওয়ান গ্রাফ সরল রেখা ওয়াই এর পাওয়ার ওয়ান এক্স এর পাওয়ার ওয়ান গ্রাফ সরল রেখা ওয়াই এর পাওয়ার ওয়ান এক্স এর পাওয়ার ওয়ান গ্রাফ সরল রেখা এখানে ওয়াই এর পাওয়ার ওয়ান বাট এক্স এর পাওয়ার আর ওয়ান নাই ওয়ান এর চেয়ে বেশি কিছু এখানে ওয়ান এর চেয়ে বেশি কিছু যদি এরকম থাকে বা কম কিছু বেশি বা কম যাই হোক মানে এক না হয় অন্য কিছু যদি থাকে তাহলে গ্রাফ আর সরল রেখা থাকবে না ওয়াই আর এক্স এর পাওয়ার ওয়ান করে থাকলে গ্রাফ সরল রেখা হয় তাই এই সম্পর্ক গুলাকে এই সম্পর্ক গুলাকে এই সম্পর্ক গুলাকে বলা হয় লিনিয়ার ইকুয়েশন এগুল
লাইন থেকে আসছে কারণ এইগুলোর গ্রাফগুলো কি হয় সরল রেখা শেপের হয় ঠিক আছে আর এখানে কি পাওয়ার এর ভ্যালু আছে এক এর বেশি একটা ভ্যালু আছে তাইলে এগুলো সরল রেখা না এগুলো বক্র রেখা আর এই শেপগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে এই টাইপের সম্পর্ক পাইলেই শেপটা হবে এরকম আচ্ছা এরপরে আসো যদি এই রকম হয় এটা অনেক কমন y আর x যদি ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে থাকে y আর x যদি কোনো একটা গ্রাফ করতে গেছো দেখছো ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক এরকম একটা সম্পর্কে আছে তাহলে গ্রাফটা কেমন হবে তাহলে গ্রাফটা হবে একটা বাল্লা আর একটা কমে এই রকম এই রকম একটা শেপের হবে ঠিক আছে এই রকম একটা এটাও কিন্তু বক্ররেখা এটাও কিন্তু বক্ররেখা ঠিক আছে তো আমার এখানেও কিন্তু দেখো এক্স এর পাওয়ার কত বলো তো এই যে এইটা লিখলাম এখানে এক্স এর পাওয়ার কত এই জায়গায় এক্স এর পাওয়ার কত বলো দেখি এক্স এর পাওয়ার এই যে হাফ বুঝ না মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই এক্স মানে পাওয়ার কত এক্স যদি পাওয়ার কত মাইনাস ওয়ান তো এক্স এর পাওয়ার ওয়ান না হয়ে যে কোনো কিছু হইলেই বক্ররেখা হয় বলছি না দেখো বক্ররেখা ঠিক আছে এক্স এর পাওয়ার ওয়ান না হয়ে অন্য যে কোনো কিছুই হোক না কেন বারুক বা গমুক এটা বক্ররেখা আসবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে আরেকটা টাইপের জিনিস আছে এমন তো মাঝে মাঝে গ্রাফ আঁকতে বলে ফিজিক্স এর যে ধরো ওয়াই ভার্সেস এক্স গ্রাফ আঁকতে বলছে ওয়াই একটা চলক ফিজিক্স এর এক্স আরেকটা চলক হ্যাঁ এমন হইতে পারে না একটা চলক আরেকটা চলকের উপরে নির্ভরই করে না এমনও তো হইতে পারে যে ওয়াই আর এক্স এর গ্রাফ আঁকতে বললো ওয়াই আর এক্স পরস্পর পরস্পর উপরে নির্ভরই করে না এরকম যদি কখনো পাও ওয়াই এক্স এর উপরে নির্ভর করে না ওয়াই এক্স এর উপরে নির্ভর করে না এটাকে আমি এরকম একটা সিম্বল দিয়ে দেখাইছি যে সমানুপাতিক না ব্যস্তানুপাতিক না কিন্তু আসলে এটার ফুল ফর্ম এটা তোমরা নিজের মনে রাখার জন্য মনে রাখতে পারো যে ওয়াই এক্স এর উপরে নির্ভর করে না ওয়াই এর সমীকরণের মধ্যে এক্স নাই এক্স বারুক কমুক ওয়াই এর কিছু যাই আসে না এরকম টাইপের যদি রিলেশনশিপ হয় ওয়াই আর এক্স এর মধ্যে তাহলে তোমার এই গ্রাফটা হবে এই রকম শেপ x অক্ষের সমান্তরালে যাবে এটার মানে কি জানো এটার মানে দেখো x এর ভ্যালু এখানে শূন্য ওর ভ্যালু যা x এর ভ্যালু 10 হইলো ওর ভ্যালু তা x এর ভ্যালু 20 হইলো ওর ভ্যালু তাই আছে কারণ একটা সুনির্দিষ্ট ভ্যালু তো নাকি তো x এর ভ্যালু বারুক কমুক y এর ভ্যালুর কোনো যায় আসে না y এর ভ্যালু ফিক্সড তাই এই টাইপের গ্রাফগুলো কখন তোমাদের হবে যখন y x এর উপরে নির্ভর করে না তখন y আর x এর গ্রাফটা হচ্ছে কি x অক্ষের সমান্তরালে একটা সরল রেখা ঠিক আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে তোমরা এই গ্রাফ গুলো আগে আঁকাও তারপরে আমরা এখন প্রয়োগ গুলা দেখবো যে হ্যাঁ ভাইয়া আপনি আমি তো আপনি তো কয়েকশো টাইপের গ্রাফ শিখাইলেন এই গ্রাফ গুলোর প্রয়োগ গুলা কিভাবে করবো মানে কিভাবে আসলে এই সম্পর্ক পর্যন্ত আসবো এই সম্পর্ক গুলা কিভাবে আসবো তারপরে গ্রাফ কিভাবে আইডেন্টিফাই করবো যে এই চলকের এই চলক বানাম এই চলকের গ্রাফ এটাই আসবে তো এই পর্যন্ত লিখা হয়েছে সবার লিখা হয়েছে লিখা হলে ডান বলিও আমি এখন চলে যাব সরাসরি এই চলক গুলা কিভাবে আসবে গ্রাফে মানে কিভাবে আমরা পাবো এই চলক পর্যন্ত গ্রাফ কিভাবে পাবো সেই জিনিসটা অ্যান্ড এইটাই সবচেয়ে মানে ক্রুশাল পার্ট বলতে পারো এই গ্রাফ নিয়ে আলোচনার তোমরা যে কোনো একটা সম্পর্ক দেখে গ্রাফ কি বলে দিতে পারো কারণ ফিজিক্সের সব থেকে বেশি কাজে লাগবে এই জিনিসটা তোমার বেশিরভাগ জায়গায় এমসি কে থাকবে এস ভার্সেস টি গ্রাফ নিচের কোনটি এ ভি ভার্সেস টি নিচের কোনটি নয় এরকম গ্রাফ দেখেই সিনে ফেলাটা মানে সম্পর্ক দেখে তো এই জিনিসটাই আমরা এখন করব ঠিক আছে তো চলো রেডি আমাদের বেসিক পার্ট শেষ এখন আমরা রেডি হচ্ছি ঠিক আছে তো এখন আমরা এই পার্ট গুলাই করবো তো দেখো সবাই প্রথম প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস ওয়ান প্র্যাকটিস ওয়ান মার্ক করো লেখো প্রথমে স্মরণ বনাম সময় করি ঠিক আছে এস ভার্সেস টি গ্রাফ আঁকতে বলছে আঁকো যেখানে বস্তুটা মানে একটা বস্তুর গ্রাফি তো স্মরণ বানাম সময় গ্রাফ আঁকবা যেখানে বস্তুটি কিভাবে চলতেছে তোমাকে ধরো বললো সম অসম বেগে চলতেছে আচ্ছা সমবেগ দিয়ে শুরু করি নাকি ধাপে ধাপে শুরু করি ঠিক আছে দেখো সমবেগ সমবেগে চলতেছে সমবেগ সমবেগে চলছে ঠিক আছে আচ্ছা তো তোমাকে এরকম একটা কন্ডিশনের জন্য এস বনামটি গ্রাফ আঁকতে বসছে আমরা অলরেডি হয়তো অনেকে জানি কিন্তু আমরা এখন এটাকে ডিরেক্টলি আমরা যে মাত্র যে কনসেপ্ট পড়ছি সেটার ভিত্তিতে আঁকব ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা তো দেখো তোমাকে এটা টাচ দিলে সর্বপ্রথম তুমি যেটা করবা তোমার আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা তোমার এক্স চলক কোনটা তোমার ওয়াই চলক দেখো ভার্সেস এর আগে যেটা আছে সেটা কি তোমার ওয়াই চলক ভার্সেস এর পরে যেটা আছে সেটা কি তোমার এক্স চলক তাহলে 
y চলক হচ্ছে s আর x চলক হচ্ছে t এতটুকু তো কনফার্ম তাই না এই যে চলক দুইটা আছে এই দুইটা চলক আর এই যে শর্ত এই শর্তের উপরে ভিত্তি করে এই দুইটা চলকে নিশ্চয়ই একটা ফিজিক্সের সূত্র আছে ওই সূত্র তোমার লিখতে হবে এটাই তোমার প্রথম কাজ তোমার প্রথম কাজ কি x চলক y চলক আইডেন্টিফাই করে x আর y চলক আছে এবং শর্তটা মেনে তাদের যে সূত্রটা সম্ভব সেই সূত্রটা লিখতে হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার তো সূত্রটা কি সূত্রটা কি s equal to bt না ভাইয়া সমবেগের জন্য s আর t আছে সূত্রটা কি s equal to bt এইটাই তোমার কাজ যে ফিজিক্সে এই চলকগুলো নিয়ে কোন সূত্রটা আছে এই কেসের জন্য লিখলা লেখা শেষ এর পরের কাজ হলো যে y চলকটা বাম পাশে একা রাখা y চলক মানে আমার এখানে s এটাকে বাম পাশে একা রাখা যেটা ফরচুনেটলি আমার এখানে অলরেডি আছে যদি না থাকতো ধরো s ভিতরে এই জায়গায় যে আছে তখন আমার কাজ ছিল তাকে একা বাম পাশে নিয়ে আসা মানে তাকে একা রাখতে হবে আর x চলককে আরেক পাশে রেখে দাও y চলককে এক পাশে করা x চলককে আরেক পাশে করা এটা আমার কাজ ছিল বাট এটা আমার এই সূত্রে করতে হচ্ছে না কারণ এটা অলরেডি এভাবেই আছে অলরেডি রেডিমেড রেডিমেড অবস্থায় আছে যদি না থাকতো তাহলে কি করে নিতো নিতে হইতো y চলকটাকে সমান সমানের বাম পাশে নিয়ে আসা আর x চলকগুলোকে ডান পাশে নিয়ে আসা মানে এই কাজটা নিজের করে নিতে হইতো বাট এইখানে আমার আর করা লাগতেছে না তো এখানে প্রথম ধাপের কাজ করার পরও বেসিক্যালি এটাই আছে মানে আমি পক্ষান্তর করেও এইটাই তো করতাম ওয়াই চলক এক পাশে এক্স চলক আরেক পাশে ঠিক আছে এরপরের কাজ হলো তুমি সমান সমান মানে এক্স চলক আর ওয়াই চলক ব্যতীত যারা আছে এক্স চলক আর ওয়াই চলক ব্যতীত যারাই আছে এখানে সেই তাদেরকে আর সমান সমানকে উঠাই দেওয়া তোমরা সবাই হয়তো ছোটবেলায় এরকম পড়ছিল না যে সমান উপাধিকের বদলে সমান সমান আর ধ্রুবক নিয়ে আসা যায় করছিল কিনা এরকম কিছু সমান সমান আর ধ্রুবক নিয়ে আসা যায় এখন রিভার্সটা করব এখন কি করব জানো সমান সমান আর ধ্রুবকের পরিবর্তে সমানুপাতিক নিয়ে আসব তাহলে এখানে আমার এক্স চলক এক্স চলক আর ওয়াই চলক ছাড়া বাকি যারা আছে তাদেরকে আমি উঠাই দিব তাদেরকে আমি উঠাই দিব তাদের পরিবর্তে আমি কি সাইন নিয়ে আসবো ভাইয়া সমানুপাতিক সাইন নিয়ে আসব ঠিক আছে সমান সমান আর ভি সরাই দিব আর সেটার জায়গায় কি নিয়ে আসবো সমানুপাতিক সাইন নিয়ে আসবো সমানুপাতিক সাইন যদি নিয়ে আসি তাহলে আমার এস যেটা এস এর মতন থাকবে টি যেটা টি এর মতন থাকবে এস সমানুপাতিক টি এরকম একটা রিলেশনশিপ পাচ্ছি এখন এসটা কি এসটা কি ওয়াই টিটা কি এক্স তো বসাই দাও তো বসাই দাও এক্স এর জায়গায় তুমি ওয়াই বসাই দাও কারণ তোমার তো এস ই ওয়াই তাই না আর টি এর জায়গায় তুমি এক্স বসাই দাও তাহলে কি পাচ্ছ ওয়াই সমানুপাতিক এক্স তোমরা একটু আগেই শিখে আসছো ওয়াই সমানুপাতিক এক্স এর গ্রাফ কেমন হবে ওয়াই সমানুপাতিক এক্স এর গ্রাফ কেমন কেমন ছিল গ্রাফটা গ্রাফটা কেমন ছিল মূল বিন্দুগামী সরল রেখা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা যেহেতু ঢাল পজিটিভ তাই ডানে গেলে উপরে উঠবো এরকম একটা সরল রেখা তো আমি দেখো ধাপে ধাপে কি করলাম গ্রাফ আঁকায় ফেললাম যে সম্পর্কগুলো শিখছি সেগুলোকে কাজে লাগায় এই কনসেপ্টটা তুমি যদি ফলো করো যে কোনো জায়গায় শুধু নচনলি গতিবিদ্যা যে কোনো অধ্যায়ের গ্রাফ তুমি আঁকাইতে পারবা যে কোনো অধ্যায় এনি জাস্ট এই স্টেপগুলো ফলো করবা আরেকটা করি চলো তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আরেকটা করি এইটা শেষ তাই এটা শেষ হলে আরেকটা করি চলো ডুপ্লিকেট দিলাম ঠিক আছে এটা শেষ হলে চলো আরেকটা করি এটা তো করলাম হ্যাঁ আরেকটা করি আবার শুরু করো হ্যাঁ প্র্যাকটিস টু এখন করবো প্র্যাকটিস টু এখনো ধরো এস ভার্সেস টি গ্রাফ আঁকতে হবে খালি এখন কন্ডিশনটা ভিন্ন হ্যাঁ তো প্র্যাকটিস টু এস ভার্সেস টি গ্রাফ আঁকো যেখানে কি সমব্যক্ত করছি তাই না এবার অসমবেগে যাওয়া যাক যেখানে বস্তুটি অসমবেগে কিন্তু সমতরণে বেগটা চেঞ্জ হচ্ছে তাই অসমবেগ কিন্তু চেঞ্জার হাতটা ফিক্সড মানে সমতরণে যাচ্ছে হ্যাঁ অসমবেগে কিন্তু সমতরণে চলছে ঠিক আছে তো আদিবেগ বলে দিছে জিরো মানে বস্তুটা স্থির অবস্থা থেকে অসমবেগ কিন্তু সমতরণে চলা শুরু করছে বস্তুটা স্থির অবস্থা আদিবেগ জিরো মানে কি স্থির অবস্থা এভাবে বলতে পারে বস্তুটি স্থির অবস্থা হতে অসমবেগে সমতরণে চলছে এরকম একটা বস্তুর জন্য তোমাকে এস ভার্সেস টি গ্রাফটা আঁকাইতে বলছে ধর ঠিক আছে এরকম একটা জিনিসের জন্য যদি আঁকাইতে বলে তা তুমি দেখো তো এই এস আর টি তাদেরকে নিয়ে এস আর টি আছে আর এই শর্ত আছে এমন কোন সম্পর্ক 
सम्पर्क समानुपा करते जगह तुम खाली देखो तुम्हारे प्राथमिक धाप गेम एस आम मान तुम वाई हम स्कोर चले जाए खाली कत बसा भैया वाई बसाय लिखे 
কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমার এই গ্রাফ তো এস বনাম টি না এস বনাম টি যদি হইতো তাহলে আমি টি এর জায়গায় এক্স বসাইতাম এখন এস বনাম টি স্কয়ার গ্রাফ তাহলে টি স্কয়ার এর জায়গায় এক্স বসবে তাহলে টি স্কয়ার এর জায়গায় যদি এক্স বসাই তাহলে গ্রাফটা কিন্তু হয়ে যাবে তখন কি ওয়াই সমানুপাতিক এক্স গ্রাফ তখন যখন তুমি গ্রাফটা আঁকাবে আঁকানোর সময় ওয়াই অক্ষ বরাবর এস আর এক্স অক্ষ বরাবর টি স্কোয়ার গ্রাফটা যখন আঁকাবা গ্রাফটা হবে এই রকম ক্লিয়ার বোঝা গেছে বোঝা গেছে তাহলে এই জায়গাটাতেই খেয়াল রাখিও কি ভার্সেস কি গ্রাফ খুবই ইম্পর্টেন্ট কোনটা এক্স কোনটা ওয়াই সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই একটু চেঞ্জের জন্য গ্রাফই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে তাহলে এই জায়গাটায় সাবধান তোমার সামথিং ভার্সেস সামথিং দেওয়া থাকবে তোমার বুঝতে হবে ভার্সেস এর আগে যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াই ভার্সেস এর পরে যেটা সেটা হচ্ছে এক্স লাস্টে যখন তুমি সমীকরণ দিয়ে হিসাব করে সমান্য সমান আর ধ্রুবক সরায় সমানুপাতিক আইনে যখন বসাবা ফাইনাল স্টেপ কোনটা ওয়াই কোনটা এক্স বসাবা তখন যেন সাবধানে থাকো যেন মিলাই দেখো এস এর জায়গায় ওয়াই বসছে কিনা ইয়াস টি স্কোয়ার এর জায়গায় এক্স বসছে কিনা ইয়াস তাই ওয়াই সমানুপাতিক এক্স আসছে তো ওয়াই সমানুপাতিক এক্স এর গ্রাফ যেটা শিখে আসছো ওইটাকে ক্লিয়ার বোঝা গেছে ক্লিয়ার ওকে তাহলে এই জায়গাগুলোতে সাবধান এই জায়গাগুলোতে সাবধান ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা এইভাবে বিভিন্ন গ্রাফ কিন্তু আঁকায় ফেলতে পারবো তোমরা নিজেরাও ট্রাই করিও বাসায় অনেকগুলো গ্রাফই কিন্তু তোমরা নিজেরাও আঁকায় ফেলতে পারবো ঠিক আছে নিজেরাও চেষ্টা করলে দেখবো অনেকগুলো গ্রাফই তোমরা করে ফেলতে পারবে কঠিন কিছু না ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে চলো সামনের দিকে আগাই হ্যাঁ এইটা আমাদের গ্রাফ আঁকার পার্টটা শেষ তেলে আমাদের কিন্তু গ্রাফ আঁকা শেষ এখন তুমি যে কোনো সম্পর্ক নিয়ে যে কোনো চলক বনাম যে কোনো চলকের গ্রাফ তুমি আঁকাইতে পারবে তুমি নিজে ট্রাই করে দেখিও বাসায় তুমি চেষ্টা করবা এই চলক বনাম এই চলকের গ্রাফ দিলে কি হবে তুমি নিজে চেষ্টা করে দেখবা তুমি পারবা এটা শুধু গতিবিদ্যা অধ্যায় না সামনে আদর্শ গ্যাস আছে ব্যাপক গ্রাফ আঁকতে হবে কেমিসিডে পরিবেশ রসায়নের গ্রাফ আঁকতে হবে সেখানেও তুমি এই রুল এই টেকনিক অ্যাপ্লাই করবা তোমার গ্রাফ উইল বি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে তুমি জাস্ট টেকনিক প্র্যাকটিস করে দেখিও পারবা ঠিক আছে আচ্ছা এখন তোমাদের গ্রাফ তো বের করলাম এত গ্রাফ ওভার হাইফ কেন গ্রাফ বের করে কি লাভ এখন তুমি আসল মজাটা পাবা গ্রাফ বের করে আসলে কি লাভ গ্রাফ বের করে নর্মালি আমরা দুইটা জিনিস নিয়ে বেশি কাজ করি গ্রাফের ঢাল আর গ্রাফের ক্ষেত্রফল ঢাল বের করে এত কি মজা গ্রাফের ঢাল ঢাল তো ঢাল বের করে এত কি মজা এটা অনেকেরই প্রশ্ন হতে পারে ঢাল এক এক গ্রাফে এক এক মিনিং প্রকাশ করে ধরো তোমরা হয়তো ছোটবেলায় এরকম পরে আসছো স্মরণ বনাম সময় একটা গ্রাফ হইছে ওই গ্রাফের ঢাল কি মিন করে এই গ্রাফের ঢাল বেগ মিন করে তাই না আবার তোমরা এরকমও দেখছো যে বেগ বনাম সময় গ্রাফের ঢাল কি নির্দেশ করে বেগ বনাম সময় গ্রাফের ঢাল তোমরা জানো ঢালের মান যদি দশ হয় তাহলে এটা আসলে কার মান নির্দেশ করতেছে ঢালের মানটা তরণের মান নির্দেশ করতে তাই না পড়ছ এখন এরকম করে কি মুখস্থ করতে থাকবো এই বনাম এই গ্রাফের ঢাল এত এই বনাম এই গ্রাফের ঢাল এটা এই বনাম এই গ্রাফের ঢাল এটা না এইটারও একটা টেকনিক আছে এই জিনিসটা জানার টেকনিক তোমাকে এমন চলক দুইটার গ্রাফ দিল যেগুলোর গ্রাফ তুমি জীবনে করো তাদের ঢালো কি মিন করে সেটা তুমি বের করতে পারবা একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে প্রথমত ঢালের মানের সূত্র সবাই কি শিখছি সবাই তো এই জিনিসগুলো জানি না কি কোটি দয়ের অন্তর বা বুঝ দয়ের অন্তর দিয়ে সরল রেখার ঢাল বের করা যায় আবার ট্যান থিটা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কোনের মান এক্স এক্সিস এর ধনাত্মক দিকের সাথে কোনের মান এইভাবেও ঢাল বের করা যায় তাই না এইভাবে ঢাল বের করে এই দুইটা তো সরল রেখার জন্য ঢাল বের করার জন্য উপায় আর একটা জিনিস লিখে রাখো যেটা তোমরা পড়বা আমাদের কাছে সামনেও পড়বা ভেক্টর চ্যাপ্টারে অপূর্ব দাদা পড়াবে সেটা হচ্ছে যেই সম্পর্কের গ্রাফ আছে যেই সমীকরণের গ্রাফ আছে গ্রাফ তো আঁকানো একটাকে দেখছি একটা সমীকরণ থেকে কিভাবে গ্রাফ আঁকাতে হয় তাই না এই সমীকরণের তুমি যদি ডিফারেন্সিয়েশন করো তাহলেও তুমি ঢাল পাবে পার্থক্য হলো এটাও ঢাল বের করে এটাও ঢাল বের করে তাহলে কেন নতুন করে ডিফারেন্স শিখবো এগুলো হচ্ছে সরল রেখার ঢাল পর্যন্ত বের করতে পারে শুধু সরল রেখার গ্রাফ হলেই ঢাল বের করতে পারে কিন্তু আমরা একটু আগে দেখছি গ্রাফ তো সরল রেখা না হয় বক্ররেখাও হইতে পারে বক্ররেখার ঢালের জন্য কিন্তু তোমার এই বাবার কাছে যেতে হবেই তার মানে এটা হচ্ছে সরল রেখা হোক বক্ররেখা হোক সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এর জন্যই ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশন ঠিক আছে যে কারণে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনটা এত বেশি ফেভারেট ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য তুমি দেখবা ডিফারেন্সিয়েশন করতে করতে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং আর চার বছরের জীবনের তিন বছর
ডিফেন্সন ইন্টিগ্রেশন করি তো আলটিমেটলি সরল রেখা বক্র রেখা যেই টাইপের সম্পর্কই হোক না কেন তুমি যদি তার ঢাল বের করতে চাও তুমি ডিফেন্সেশন अप्लाई করলেই হয়ে যাবে তোমার গ্রাফ কি শেপের ওটা চিন্তা করতে হবে বাট এইগুলার জন্য কিন্তু তোমার চিন্তা করতে হবে গ্রাফটাকে সরল রেখা আচ্ছা তাহলে আমি এই সূত্র দিয়ে ঢাল বের করতে পারব ঠিক আছে ক্লিয়ার ক্যালকুলেটর ক্লাসে কিন্তু একটু শর্টকাটে দেখায়ও দিছিলাম আমি কিভাবে একটা ডিফেন্সেশন করতে ক্যালকুলেটরের মত তো এইগুলা নিয়ে কোনো প্যারা খাওয়ার কিছু নাই কারণ ডিফেন্সেশন তুমি সামনে দুইটা বছরে অনেকবার পড়বা ম্যাথসেও পড়বা ফিজিক্সেও ভেক্টরের শেষে ভেক্টর ক্যালকুলাসও সেখানেও পড়বা এটা নিয়ে ঝামেলা নাই অনেক পড়া হবে আমাদের কাছে অনেক পড়া হবে ঠিক আছে तात्पर्य मान टान बेर करब ना मान बेर कर सूत्र दिए डिफेंसन दिए ढाल तो लिखो सबा सूत्र मतन ही लिखो इन मान टान आसबा मात्रा बसा दें तुम मात्रा मात्राटी ढाल मान जो चलो प्रैक्टिस कर ढाल तत्पर्य बेर ढाल ढाल मान बेर चलो सामने दिखे जा राशि समय ढालदेश कर परीक्षा परीक्षा मन जोटुक मन भर बेग एखने जिन तो दिल की तरक तो मन तरह से दिल हम भर बेग बन बेग एर ग्राफ मीटारेकेंडे 
তাহলে এটা আসবে কেজিতে আবার এমন হতে দিতে পারে টন মিটার পার সেকেন্ডে দিতে পারে না টন টনে হতে দিতে পারে তাই না টন মিটার পার সেকেন্ড এইভাবে দিতে পারে এটা টনে ওয়ান টন এরকম হতে পারে ক্লিয়ার তার মানে আমার এখানে কনসেপ্টটা হলো এই গ্রাফের ঢাল কি নির্দেশ করে সেটা আইডেন্টিফাই করা তো এখন থেকে আমি যে কোনো গ্রাফের ঢাল কি নির্দেশ করে আর মুখস্থ করা লাগবে জীবন না ওয়াই রাশির আর এক্স রাশি ভাগ দিব দিয়ে দেখবো কি আসে সেটাই ঠিক আছে ভাই আপনি বলছেন হ্যাঁ এগুলো তো সহজ এগুলো তো পারতেই হবে এইচএসি লেভেলে নাহলে নাম্বার কেমনে পাবো তাই না তো আলটিমেটলি এভাবে আমরা করে ফেলতে পারি ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে এবার চলো সামনের দিকে আগাই আরেকটা তাৎপর্য আমি তোমাদের বলছিলাম শুধু ঢালি না আরেকটা জিনিস খুবই বেশি বের করি আমরা গ্রাফে সেটা হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল গ্রাফের ক্ষেত্রে খুবই বের করা হয় বলতে পারো ভাইয়া ডালের ক্ষেত্রে সুন্দর মতন সূত্র দেখাইছেন ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে সূত্র দেখান তো ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে তো আসলে সূত্র যদি দেখাই ক্ষেত্রফলের মান নির্ণয়ের সূত্র অনেকগুলাই তো আছে ক্ষেত্রফলের মান নির্ণয়ের সূত্র তোমরা এক একটা শেপের যদি গ্রাফ হয় ধরো সাপোজ আসলো কি আয়তকার বর্গ আয়তকার ক্ষেত্র দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত করবা এভাবে বের করবা আর যদি তোমার মনে হয় ত্রিভুজ আসছে তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তো এইগুলা তো আসলে শেপের ওপর ডিপেন্ড করে কোন শেপের গ্রাফ তোমার আছে যেই শেপের গ্রাফ সেই শেপেরটা করবা আবার ট্রাপিজিয়াম হইতে পারে তাহলে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগ ফল ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের দূরত্ব ঠিক আছে তো এইভাবে তোমরা যেই শেপের গ্রাফ হয় করে ফেলতে পারো তবে হ্যাঁ খেয়াল করো এই সবগুলো জায়গায় কি স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্টেড এরিয়া স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্টেড এরিয়া না আয়তাকার ক্ষেত্র মানে কি এটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে এরকম তাই না এরকম ত্রিভুজ মানে কি এইরকম হ্যাঁ বা যে কোনো ত্রিভুজ শেপ বাট স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্টেড এরিয়া এটা কি ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়াম মানে কি ধরো যাবো যে এরকম তাই না তো এখন যদি এরকম কিছু না হয়ে ধরো সাপোজ গ্রাফটাই হয় এরকম তাহলে কি করবো বলো তাহলে কি করবো এটার এরিয়া কেমনে বের করবো এই টাইপের জিনিসের এরিয়া কিভাবে বের করবো এই টাইপের জিনিসের এরিয়া হইতে পারে না হইতে তো পারে তো এটার এরিয়া কিভাবে বের করবো ক্যালকুলাস এক্সাক্টলি এই হচ্ছে ক্যালকুলাসের প্রয়োজন চলে আসছে ইন্ট্রিগেশন অফ ডিএক্স কাকে ইন্ট্রিগেশন করতেছি ওয়াই অক্ষকে তাইলে আমরা কি পাবো তাহলে আমরা একটা বক্ররেখার নিচের ক্ষেত্র ফলো পেয়ে যাবো তাই না যেমন একটু আগেই তোমরা দেখছো যে আমাদের একটা এস বনাম টি গ্রাফ এরকম আসছিল তাই না তো এইরকম যে আসছে এই রকম যে আসছে এটাকে একটা বক্ররেখা তো এটার যদি ক্ষেত্রফল কেউ বের করে সাপোজ এটার ক্ষেত্রফল এই পর্যন্ত কেউ বের করলো এই পর্যন্ত কেউ বের করলো এই ক্ষেত্রফলটা তো সে আর ত্রিভুজের সূত্র দিয়ে দিলে ট্রাপিজ আমি সূত্র দিয়ে দিলে হবে না তার যাইতে হবে কোথায় ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন শিখবা আমাদের কাছে তো ইন্ডিকেশন করে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব ক্ষেত্রফল মান চলে আসবে ইন্টিগ্রেশন করলে ক্ষেত্রফলের মান চলে আমি ক্যালকুলেটার ক্লাসও দেখাইছিলাম শর্টকাটে কেমনে করা যায় ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে ইন্টিগ্রেশন তো তোমরা এরকম ভাবে এই বক্ররেখার ক্ষেত্রফলগুলো ইজিলি বের করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো ক্ষেত্রফলের তাৎপর্যটা কি বের করলাম দশ বিশ তিরিশ একশো আসছে মান আসছে এই মানটা কার এই মানটা কার আসছে সেটাও বের করা যায় এই এই যে নিচে ক্ষেত্রফলের তাৎপর্য যেটা শিখবো সেখানে কোনো মান শিখবো না ক্ষেত্রফলের মান যে আসছে এটা কার মান সেটা শিখবো সেটা কি ওয়াই রাশি লেখো ওয়াই রাশি গুণন এক্স রাশি আচ্ছা গুণনটা এইভাবে দিই কারণ গুণ আর এক্স মিশে যাবে না হ্যাঁ ওয়াই রাশি আর কি এক্স রাশি আচ্ছা ওয়াই রাশি আর এক্স রাশি গুণ করব ওয়াই রাশি আর এক্স রাশি গুণ করলে যা আসবে যেই একক আসবে সেই এককটাই হচ্ছে আমার কি এই যে উপরে যে মান আসলো তার একক ঠিক আছে উপরে যদি একশো আসে তাহলে এই একশো এত দুইশো আছে দুইশো এত ঠিক আছে তো চলো কয়েকটা প্র্যাকটিস করি প্র্যাকটিস করলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো প্র্যাকটিস করি চলো কয়েকটা হ্যাঁ বেগ বনাম সময় গ্রাফের ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে আমি ধরো ভুলে গেছি মুখস্থ নাই আমার ভুলে গেছি কি করব ভুলে গেছি কি করব বেগ বনাম সময় গ্রাফের ক্ষেত্রফল তাহলে আমি বেগের একক কি মিটার পার সেকেন্ড সময়ের একক কি মানে এটা আমার ওয়াই না এটা আমার এক্স না তো সময়ের একক কি সেকেন্ড তো মিটার পার সেকেন্ড গুণন সেকেন্ড হয়ে যাবে শুধু মিটার তার মানে এটা স্মরণ চলে আসছে যাই আসুক বেগ বনাম সময় গ্রাফের ক্ষেত্রফল ধরো একশো আসছে তাহলে এটা কি একশো মিটার একশো মিটার ঠিক আছে ক্লিয়ার আবার ভরবেগ বনাম বেগ গ্রাফের ঢাল ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে ভরবেগ বনাম বেগ গ্রাফের ক্ষেত্রফল তো ভরবেগ ভরবেগের একক কি কেজি মিটার পার সেকেন্ড তাই না আর বেগ 
বেগে রাখো কি মিটার পার সেকেন্ড রাইট কেজি মিটার পার সেকেন্ড ইনটু মিটার পার সেকেন্ড দেখো কি হবে এটা দেখি কে কে বলতে পারে কেউ বলতে পারছ এখন না বল বলছে ভর বলছে ঠিক তো কারেক্ট অ্যানসার দিছো ঠিক তো থ্যাংক ইউ কংগ্রাচুলেশন বাকিদের এখনো কারো হয় নাই কিন্তু হ্যাঁ নিশাতের হয়েছে তো দেখো এটা কি নির্দেশ করে কেজি মিটার পার সেকেন্ড এটাকে কি একটু সাজায় গুছায় এই জন্য একক সম্বন্ধে এই যে অপরিবর্তন যে পড়াইতেছে এতগুলো একক একক সম্বন্ধে ভালো ধারণা লাগে এর জন্য যে কোনটা কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে যায় এই জিনিসটা আসলে কি কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নাকি এটাই তো এটাকে কি একটু সাজায় গুছায় এভাবে লেখা যায় কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইন্টু মিটার লেখা যায় দেখো তো কি করছি ভাইয়া মিটার স্কোয়ার ছিল মিটার স্কোয়ারটাকে দুইটা এম এর মাধ্যমে লিখছি একটা এম এখানে দিছি একটা এম এখানে দিছি কেন ভাই আপনি কেন জানেন কারণ আমার একক সম্বন্ধে ধারণা আছে আমি জানি যে এভাবে সাজাইলে একটা জিনিস হবে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কার একক দেখি বলে ফেলো কার একক এটা কেজি ভর ইন্টু তরণ এম এ না ভর ইন্টু তরণ এম এ তো এম এ যদি হয় এম এ এম এ গুণ করলে আসবে কি ফোর্স না परीक्षा जिन भरबेग बनम बेग्राफ तो भरबेग बनम बेग्राफर जो सर दी स्थानाक दस कमा दस बिंदु दिए तुम्हें बोलो বেগ দশ মিটার পার সেকেন্ড অর্জন করা পর্যন্ত কৃত কাজের মান কত বেগের মান তো শূন্য থেকে বাড়তেছে দশ মিটার পার সেকেন্ড অর্জন করা পর্যন্ত কৃত কাজের মান কত বেগের ভ্যালু জিরো থেকে বাড়তেছে দশ মিটার পার সেকেন্ড যখন অর্জন হলো তখন কৃত কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কৃত কাজ কত তুমি কি করবা এই পর্যন্ত একটা সোজা দাগ টান দিয়ে দিবা তাহলে মাঝখানে একটা ক্ষেত্রফল তৈরি হইলো কিনা একটা ক্ষেত্রফল তৈরি হইলো এই ক্ষেত্রফলটা তো ইজিলি বের করা যায় হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু চোতা দিয়ে এতটুকু খানি হচ্ছে দশ এতক্ষণ এতটুকু খানি কত আর একটা দশ কারণ দশ কমা দশ না এই বিন্দু স্থানাঙ্ক কি দশ কমা দশ তাহলে এটা একটা দশ আবার এখানে একটা দশ তাহলে এই যে হাফ ইন্টু দশ ইন্টু দশ দিয়ে তুমি কি পেয়ে যাবা পঞ্চাশ পেয়ে যাবা ওই পঞ্চাশটা আসলে কি এই যে বেগের মান দশ মিটার পার সেকেন্ড অর্জন হবার পর্যন্ত কৃত কাজ কত হয়েছে সেই কৃত কাজের ভালো তুমি পেয়ে গেলাম দেখছো তাহলে কিসের থেকে কি বের করে ফেললাম আমরা তো এই জন্যই আইডিয়া থাকা লাগে এক একটা গ্রাফের ঢাল কি নির্দেশ করে ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে ঠিক আছে তোমাকে যাচ্ছে এতটুকু দিয়ে বলবে যে এত বেগ অর্জন হওয়া পর্যন্ত কৃত কাজ করে তুমি ইজিলি ক্ষেত্রফল বের করে ফেলবো ওইটাই কৃত কাজ তাই না তো আমরা এখন যে কোনো গ্রাফেরই কিন্তু এই জিনিসটা করতে পারবো এইটা খুবই পপুলার এই যে তিন নম্বর যেটা আছে চাপ বনাম আয়তন এটা তোমরা আদর্শ গ্যাস চ্যাপ্টারেও দেখবা সামনে তাপ গতিবিদ্যাও দেয় আছে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের ফার্স্ট চ্যাপ্টার ওখানে বারবার তোমার চাপ বনাম আয়তন গ্রাফ আঁকাতে হবে এবং সেইগুলো থেকে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তোমরা সেখানে ইঞ্জিন নিয়ে পড়াশোনা করবে ইঞ্জিন এই যে আমাদের যে গাড়ি ঘোড়া চলে সেই ঘোড়া না সরি ঘোড়ার মধ্যে তো ইঞ্জিন না গাড়ি যে চলে সেই গাড়িগুলোর মধ্যে হোন্ডাগুলোর মধ্যে যে ইঞ্জিনটা আছে সেই ইঞ্জিনগুলোর যে আদি ভার্সন ইনিশিয়াল ভার্সন কারণ ইঞ্জিন বা যে কনসেপ্টটা ওই ইঞ্জিনের কনসেপ্টে কত কাজ করে একটা ইঞ্জিন সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করবো এই কনসেপ্টগুলো কাজে লাগে এই যে এটা নিয়ে কাজে লাগে চাপ বনাম আয়তন ঠিক আছে চাপ বনাম আয়তন এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল এইগুলো খুবই কাজ করা হবে তো বলো তো চাপ বনাম আয়তনের ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে চলো করি চাপ বনাম আয়তনের ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে চাপ চাপের একক কি চাপের একক প্যাসকেল তাই না প্যাসকেল প্যাসকেল কে কি লেখা যায় নিউটন পার মিটার স্কোয়ার লেখা যায় কিনা অবশ্যই লেখা যায় প্রেসার ইকুয়াল কি ফোর্স বা এরিয়া না ফোর্স হচ্ছে নিউটন আর এরিয়া হচ্ছে মিটার স্কোয়ার হ্যাঁ এরপরে আয়তন আয়তন কি মিটার কিউব আয়তন কি মিটার কিউব তাহলে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ইন্টু মিটার কিউব হয়ে যাবে কি নিউটন মিটার নিউটন মিটার মানে এগেন এটা জুল বা কৃত কাজ নির্দেশ করে তো তোমরা এই যে সামনে যখন পড়বা আমার কাছে ইঞ্জিন তো ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা জ্বালানি ভরি না ইঞ্জিনে জ্বালানি ভরলে ওই জ্বালানিটা কি জলে 
আমরা যখন ইগনাইট করি ইঞ্জিন স্টার্ট দিই জ্বালানিটা জ্বলে জ্বালানিটা জ্বালানোর পরে কি হয় হিউজ পরিমাণে গ্যাস প্রডিউস হয় ওই গ্যাসটা কি করে পিস্টনকে ছোট বড় করে মানে সংকোচন প্রসারণ করে এন্ড আমার গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যায় তাই না তো এই যে গ্যাস গ্যাসটা যে সংকোচিত হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে তার একটা চাপ আয়তন আছে মুহূর্তে মুহূর্তে ওই চাপ আয়তনের ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে তুমি যদি সামহাউ এই যে জ্বালানি পোড়া যে গ্যাসটা তৈরি হচ্ছে সেই গ্যাসটা তুমি যদি পি বনাম ভিগ্রাফ অর্জন করতে পারো আঁকতে পারো তাহলে তুমি ওই ইঞ্জিন করতে কৃত কাজটা বের করে ফেলতে পারো তাহলে দেখছো এগুলোর কত বড় বড় জায়গায় প্রয়োগ আছে আমরা একটা ইঞ্জিনের কৃত কাজ বের করে ফেলতে পারবো এই গ্রাফ থেকে ঠিক আছে একটা ইঞ্জিনের কৃত কাজ চলে আসবে ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে সেটাও শিখে গেলাম হ্যাঁ সেটাও আমাদের ডান এখন আমরা মোটামুটি সব কিছুই জানি আচ্ছা এখন চলো একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম করি এখন একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম করি সবাই এই প্রবলেমটা তুলে ফেলে এটা একদম বেসিক প্রবলেম একদম বেসিক লেভেলের প্রবলেম এরপরে আমরা একটু কঠিনের দিকে যাব আস্তে আস্তে ঠিক আছে এটা একদম বেসিক প্রবলেম সবাই এই প্রবলেমটা একটু তুলবা ভাইয়া এই প্রবলেমটা একটু তুলবা জিমের হয়ে গেছে সুমুর হয়ে গেছে নাবিলার হয়ে গেছে রাইয়ানের হয়েছে সোহানের হয়েছে নিশাত আফিয়া রোমান জাভিহা অবন্তিকা মিনাত জিনাত ইকরা হয়ে গেছে ওকে ফাইন দেখো এখানে কি বলছে এই প্রবলেমটাতে কি বলছে একটি গাড়ির বেগ বনাম সময় লেখো নিম্নরূপ একটা গাড়ির বেগ বনাম সময় লেখো দিয়ে রাখছে হ্যাঁ বেগ বনাম সময় লেখো দিয়ে তোমার কাছে জানতে চাইছে যে প্রতিটি অবস্থানে তরণের মান কত প্রতিটি অবস্থানে তার তরণের মান কত এটা একটা জিনিস জানতে চাইছে আর কি জানতে চাইছে আর জানতে চাইছে যে বেগ বনাম তরণ তরণের মান কত তরণ জানতে চাইছে আর অতিক্রান্ত দূরত্ব জানতে চাইছে আমরা সবাই এতটুকু তো জানি যে বেগ বনাম সময় গ্রাফের ঢাল কি নির্দেশ করে ভি ভার্সেস টি এর ঢাল কি নির্দেশ করে তরণ তারপরে আমরা তরণ যখন বের করতে বসে মানে ক নাম্বার প্রশ্নটার জন্য আমরা ঢাল বের করব আবার বেগ বনাম সময় গ্রাফের ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে ওই যে ভি ইন্টু টি যদি দাও কি নির্দেশ করে স্মরণ নির্দেশ করে এই দুইটা কনসেপ্টই আমার কাজে লাগবে এখানে এই দুইটা কনসেপ্ট আমরা কাজে লাগাবো ঠিক আছে ওকে তো চলো শুরু করি তো চলো শুরু করি আমরা হ্যাঁ শুরু করি আমরা তো দেখো প্রথম প্রশ্ন প্রতিটি অবস্থানে তরণ কত অবস্থান কয়টা ও থেকে এ পর্যন্ত একটা অবস্থান ও থেকে এ পর্যন্ত এই যে ও থেকে এ পর্যন্ত যখন যাচ্ছে সেটা একটা অবস্থান ও টু এ এর জন্য কাজ করতে হবে তারপরে আর কিসের জন্য কাজ করতে হবে এ টু বি তারপরে কিসের জন্য কাজ করতে হবে বি টু সি ढाल बेर सहज ना कटिदयर अंतर भाई भूजदयर अंतर ओ थे ढाल एम ढाल के प्रकाश कर एम दिए 
যেহেতু এখানে তোমার ত্বরণ নিয়ে ঢালটাই ত্বরণ নির্দেশ করতে তুমি একবার ডিবেক লেখো দাও ত্বরণ ও থেকে অবস্থান হচ্ছে ত্বরণ ত্বরণটাই যেহেতু ঢাল তাহলে কিভাবে বের করব কোটি দয়ের অন্তর বা এই ভুজ দয়ের অন্তর কোটি কত দশ আর শূন্য দশ বিয়োগ শূন্য আর ভুজ দয়ের অন্তর ভুজ দয়ের অন্তর কত ছয় কমা শূন্য তো সিক্স কমা জিরো বুঝছ তো কোটি দয়ের অন্তর বা ভুজ দয়ের অন্তর নিচ্ছে দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ওই দুই বিন্দুর স্থানাঙ্কের কোটি দয়ের অন্তর দশ বিয়োগ শূন্য এবং ছয় বিয়োগ শূন্য ভুজ দয়ের অন্তর নিছি ভাগ করে দিচ্ছি দশ বাই ছয় তাই দশ বাই ছয় আসবে দশ বাই ছয় দেখো ক্যালকুলেটারে করে কত আসে ওয়ান পয়েন্ট দশ বাই ছয় ठीक भूज हमटी कत पंदु स्थानाक हम पंद्रह कटी दयर अंतर जो क्षेत्र करी कटी दयर अंतर की पंद्रह पंद्रह समतरणी तुम्हारा बुझे ठीक है ढाल बेर क्षेत्रफल बेर बुझे बिंदु स्थानांग कत भैया बिंदु स्थानांग बत्रीस कमा शून्य तैयार भोजर व्यलू बत्रीस कोटर व्यलू नाई कारण एक सखर ऊपर आज बिंदु शेषर अंश देखी एटार स्थानांग शून्य वियोग शून्य वियोग पंदो डिवाइड बत बत्रीस वियोग बीस बत्रीस वियोग बीस कत आस माइनस पंदो डिवाइड बत्रीस मान डिवाइड बारो आ कि मंदन जेहतु मंदन एक समबंदन ठीक है मंदन चलते समतरण समतरण समबेग समबंदन ठीक है तो एरक भाव आईडिया क्षेत्र क्षेत्रफल 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 बेर कर प्रथम हाँ क्षेत्रफल कत उच्चता कत दस हाफ इंटू छू दस हाफ इंटू प्रथम अंश छू दस ठीक है पंदु कत पंद्रह दस समान बाहुदार जो फल इंटू समान बाहुदार मध्यवर्ती दूर 
মধ্যবর্তী দূরত্ব মানে এতখানি চোদ্দ থেকে ছয় বাদ দাও চোদ্দ থেকে ছয় বাদ দিলে কত আসে আট আসে তো চোদ্দ বিয়োগ ছয় দ্যাট মিন্স আট ঠিক আছে ক্লিয়ার শেষ এই পাঠটাও ডান এরপরে আসো এই পাঠটাতে আসো হ্যাঁ এইটা কি শেপ একটা এটা কি শেপ এইটা একটা আয়তাকার ক্ষেত্রফল রাইট আয়তাকার একটা ক্ষেত্রফল তো আয়তাকার ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য কোন প্রস্তাব একদম ইজি তো দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য হচ্ছে ধরো বিশ থেকে চোদ্দ বিশ থেকে চোদ্দ মানে কি বিশ বিয়োগ চোদ্দ মানে এটা আসবে ছয় বিশ বিয়োগ চোদ্দ এতটুকুটা কত ছয় আর হাইট কত হাইট হচ্ছে আমার পনেরো তাহলে পনেরো ইন্টু ছয় দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্তাব বা প্রস্তাব গুণ দৈর্ঘ্য যেটাই বল হুম আচ্ছা এরপরে লাস্টের এই অংশটা এইটা কি শেপ এইটা কি শেপ আবারও একটা ত্রিভুজ হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে আমি দিব হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি কত বিশ থেকে বত্রিশ বিশ থেকে বত্রিশ মানে বত্রিশ বিয়োগ বিশ মানে বারো আসবে বত্রিশ থেকে বিশ বার দিলে কত বারো হাফ ইন্টু বারো ইন্টু হাইট কত পনেরো তো পনেরো বাস এইখানে আমার ভ্যালু চলে আসবে না ভ্যালু চলে আসবে দেখো কত আসে টোটালি দেখো কত আসে কত আসে দেখো পয়েন্ট বাই পঁচিশ ইন্টু আট এটা গেল তারপরে পনেরো ইন্টু ছয় এইটাও গেল তারপরে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বারো ইন্টু পনেরো এটাও গেল তাহলে টোটালি কত আসছে তোমাদের কত আসছে তিনশো দশ এক্সাক্টলি আমারও তিনশো দশ আসছে থ্রি ওয়ান জিরো বলো তো এইটা কি স্মরণ নাকি এটা অতিক্রান্ত দূরত্ব নাকি এটা স্মরণ অতিক্রান্ত দূরত্ব বলো দেখি এটা কি স্মরণ নাকি এটা অতিক্রান্ত দূরত্ব নাকি এটা স্মরণ প্লাস অতিক্রান্ত দূরত্ব কোনটাই হাসিন শাহরিয়া বসো দুইটাই এক্সাক্টলি এটা দুইটাই তাহলে বলতে পারো ভাইয়া কখনো কি আলাদা হবে কখনো কি ক্ষেত্রফল দূরত্ব একটা আবার স্মরণ আর একটা হবে প্রথমত বেসিক ক্লিয়ার রাখো বেগ বনাম সময়গ্রাফের ক্ষেত্রফল কি বেগ বনাম সময়গ্রাফের ক্ষেত্রফল কি স্মরণ দূরত্ব না কিন্তু সেটা কি স্মরণ কখন স্মরণ আর দূরত্ব একই জিনিস এটার প্রশ্নটা এই যে এখনই পাবা তোমরা সবাই আরেকটা প্রবলেমে যাই এই যে আরেকটা প্রবলেম এখানে এইখানে এই ম্যাথের জন্য স্মরণ আর দূরত্ব কি কখন তুলে আলাদা সেটা দেখলেই তুমি বুঝে যাবা আসলে কেন আলাদা হয় কখন আলাদা হয় সবাই এটাকে তোলো এই প্রশ্নটা তোলো এটা তার টাইম দিচ্ছি না একদম পিচ্ছি প্রশ্ন এটা একদম পিচ্ছি প্রশ্ন এটা তার টাইম দিচ্ছি না সবাই প্রশ্ন তোলো তোমাকে বেগ বনাম সময় গ্রাফ দেওয়া আছে ঠিক আছে শুধু তো বিশাল বছর জীবনে লাইফ ক্লাসে আমার নাম কেউ বলো না এই যে দাও বলে দিলাম দেখো ভি ভার্সেস টি গ্রাফ দেওয়া আছে দিয়ে ক্ষেত্রফলের মানগুলাও দেওয়া আছে ক্ষেত্রফলের মানগুলো কত এই যে এই অংশের ক্ষেত্রফলের মান হচ্ছে এ ওয়ান এই অংশের ক্ষেত্রফলের মান এ টু এই অংশের ক্ষেত্রফলের মান এ থ্রি তোমাকে এই মানগুলো দেখে একটা জিনিসকে বুঝতে পারতেছ ভাইয়া এই ক্ষেত্রফলটা পজিটিভ ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফলটা পজিটিভ ক্ষেত্রফল কারণ ওপরে আছে না এক সখের ওপরে তো এই ক্ষেত্রফলটার মান দশ বিশ তিরিশ যাই আসুক এটা কি নেগেটিভ না এটা নেগেটিভ ক্ষেত্রফল ঠিক আছে বুঝতে পারছ বোঝা গেছে আচ্ছা এখন তোমাকে যদি সাররা বলে যে স্মরণ বের করতে এগুলো ধরো মান দেওয়া আছে এগুলো আমার এখানে লেখা নাই বা ধরো তুমি এরকম দেওয়া থাকলে তুমি দেখতে হবে ক্ষেত্রফল বের করছো এরকম ক্ষেত্রফল তো বের করতে পারবাই এটা তো আর আহামরি কিছু না সানাঙ্ক দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল বের করতে পারবা এতটুকু তো বুঝতেছো এগুলো পজিটিভ উপরের দিকের ক্ষেত্রফল ধনাত্মক প্রান্তে আছে আর এটা কি ঋণাত্মক প্রান্তে আছে নেগেটিভ ক্ষেত্রফল তো ধনাত্মক ক্ষেত্রফল আর ঋণাত্মক ক্ষেত্রফল যখন থাকবে একই সাথে তখন যখন স্মরণ বের করবা সাবধান যেগুলো ধনাত্মক সেগুলোকে ধনাত্মক হিসেবে রাখবে যেগুলো ধনাত্মক সেগুলো ধনাত্মক হিসেবে রাখবে যেগুলো ঋণাত্মক সেগুলো কিন্তু ঋণাত্মক হিসেবে রাখতে হবে এটার মান যদি বিশ হয় তাহলে মাইনাস বিশ লিখবা এটার মান যদি তিরিশ হয় মাইনাস তিরিশ লিখবা ঠিক আছে এটার মান যদি চল্লিশ হয় প্লাস চল্লিশ কারণ এটা ধনাত্মক দিকে আসে এইভাবে তোমার স্মরণ আসবে এইভাবে তোমার স্মরণ আসবে বাট দূরত্বের বেলায় তোমার ধনাত্মক ঋণাত্মক বলে কিছু নাই দূরত্বের বেলায় শুধুমাত্র ভ্যালু আসবে সবাই এই দিকটা কান খোলা রেখে শোনো এইখানে শুধু ভ্যালু এ ওয়ানের ভ্যালু এ টু এর ভ্যালু 
ए थ्री एर वैल्यू जस जोग जस जोग हो बे तो पार्थक्य को बुझो कौन शॉर्ट नर दूरत्व आला दही ते बारे शॉर्ट नर दूरत्व कौन आला दही ते बारे बुध है कैसे जोखोन रीन्नत्तो क्षेत्रफल थक बे तो अकोन शॉर्ट किंतु शुद्ध धन्नत्तो क्षेत्रफल गुला जोगा करे एवं रीन्नत्तो क्षेत्रफल बियोगा करे दी जांच बेचेता आर दूरत्तो की दूरत्तर क्षेत्रे धन्नत्तो क्रीन्नत्तो जाई हो जस्ट वैल्यू जोक करे जब क्लियर बुझा कैसे तेरे आशा करी ये जिनिस्टा आर पैच लग बे ना ठीक आचे अब भाई जोखन कार्ड थक बे तोखन शॉर्ट केबे वो जो इंटीग्रेशन है शायद तो नहीं तब है एक होना है आमदर इंटीग्रेशन पार्ट पोर्शन तो आशी नहीं इंटीग्रेशन पार्ट तो तुमने वेक्टर कैलकुलस करार पर या आरो करार पर देख बा किंतु इंटीग्रेशन है शायद जो नहीं तोखन कर बो इटा आज भी आमर क्लासेस सामने आज भी चिंता करो कारण नहीं ठीक आचे क्लियर बो खेत्रफल थक बे, होई तो बारे ना एरको मुझे बारे, तो अखों तुमी बी केयरफुल, तो अखों तुमी ए खेत्रफल ए खेत्रफल सब खेत्रफल ही बेर कर बा, शॉर्ट बेर कर समय, तो क्या माइनस ही चाहिए नहीं बा, और दूरत्व बेर कर समय जस्ट वैल्यू आकरे, ठीक है च, अच्छा, ठीक है से, तो हमने ए पोज़न तो बुझ अमरा जेकोनो y बनाम x ग्राफे जोखन शॉर्ट रेखा होए शॉर्ट रेखा ढाल कोई था बोलो ढाल कोई था एक शॉर्ट रेखा a बिंदु ते ढाल जा a बिंदु ते की अलगा a बिंदु ते की अलगा ये बिंदु गुलते की ढालेर वैल्यू अलगा ना ढालेर वैल्यू एक टाइ जो तो बोरो शॉर्ट रेखा ही होकना क्या नो ढालेर मान एक t ढाल � ढाल आश्चर्य कोतुरु को ढालू, तय ना कोतुरु को ढालू इटे तो ढाल, माने तुमी एक ते बाशार गैरेज आसे ना गैरेज एक गाड़ी उठे ना उटे को तो सीन देखोते बारो कुनु को बाशार गैरेज ओने एक ढालू कुनु बाशार गैरेज एक टू कॉम ढालू एगुलोर एक टाइ बैलू ढालेर एक टाइ बैलू अबर पहाड़ एक एक जगह है ढालेरमान एक एक टा बॉक्सर तले कॉन्सेप्ट की शिक्लम शॉर्ट रेखा है ढालेरमान एक टी बॉक्सर रेखा है एक एक बिंदु तले ढालेरमान एक एक टी क्लियर शॉर्ट रेखा है ढालेरमान एक टी बॉक्सर रेखा है एक एक बिंदु तले ढालेरमान एक एक टी अच्छा ये पूर्ण तो बुझेगी सी फाइन आमा के ए इज एक टा शॉर्ट रेखा में आक्सी ये खाने हैं ए इज एक टा शॉर्ट रेखा आक्सी हमें ये खाने आर ए इज एक टा शॉर्ट रेखा दर एक टा ब्लैक कलर दिया क्ला मर एक टा की ग्रीन कलर बोलो तो ब्लैक टा ढालेर मान बेशी माने ढालेर मान ब्लैक टा बेशी एमबी माने ब्लैक टा ढाल बेशी ना की ग्रीन टा ढालेर मान ग्रीन टार बेशी कारण ग्रीन टा बेशी खरा तार मने आम्रा एक टा शरोल रेखा देखे दूसरा शरोल रेखा मंदे जो दी ढालेर कंपैरिजन करते बोले तुम्ही की की देखे ऐसोले ढाल कुंटर बेशी कुंटा कम बोल बा जितना बेशी खरा लाइक ग्रीन टर मतो शेटा ढाल टाइप टू बोरो बा बेशी आज जितना कम खरा लाइक ब्लैक � तो ना देखो इटे बेशी खरा इटे कम खर तुम्ही निजेरे बच्चा शिशुर मतों ने चिंता करवा स्लीपर रेचोर सीन आमला छोटा बेले स्लीपर रेमों दिदे इटे दे दिदे चोरों तेरे खूब बेशी स्पीडे नम्बर जमाना स्लीपर स्लीपर टोनेक मने खरा जो तो बेशी खरा तो तो बेशी डाल माथा देखे तो इटे की स्लीपर टा � एको ना मैं तुम्हारे आर को एक टा कॉन्सेप्ट बिल कर दो हम्म तेरे इटा तो ढाल पॉजिटिव एर पेपर गलो आर आर एक टा जिन्हें जिता है जो ए टा पे जो दिशा रो रखा है एक लड़ ढाल की जीरो इटा ढाल की जीरो कोनो खारा ही नहीं ढाल की जीरो ढाल नहीं कोनो कोनो खारा नहीं जीरो ठीक है अब आर ए रकोम जो दिहाई ताल नेगेटिव, ना कि ढाल नेगेटिव। एक है ना ढाल दरमन कोई था? एक है ना ढाल दरमन कोई था बोलो तो देखी? एक टाइ। कारण नेगेटिव हुई लो, शरुल रेखा तो, शरुल रेखा हुई ले एक टाइ। 
সরলরেখা মানে একটা পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক মান একটা বক্ররেখা হইলি কেমন মাল্টিপল আচ্ছা এখন আমরা বক্ররেখা ঢালে আসব একটু একটু বক্র এখন অনেক সরলরেখা নিয়ে কথা হইছে এখন একটু বক্ররেখা ঢালে আসব সবাই মনোযোগ এই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মানে বোঝার আর কি সবচেয়ে বেশি আমি একটা বক্ররেখা আঁকি আঁকলাম একটা বক্ররেখা আঁকলাম এখন তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো এখানে ঢালের মান একটু আগেই তোমরা বললে ঢালের মান অনেক আলাদা আলাদা এক এক বিন্দুতে ঢালের মান এক একটা এটা তোমরা একটু আগেই বলছো যে বক্ররেখা মানে ঢালের মান বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন রকম সরলরেখা মানে ঢালের মান একটা এখন প্রশ্ন হলো ঢাল তো অনেক মান বিশিষ্ট ফাইন ঠিক আছে ঢালটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ বলো বক্ররেখায় যেমন সরলরেখায় তুমি দেখি এখন চিনো ঢাল পজিটিভ না নেগেটিভ বক্ররেখা এখন চিনবো দেখি বক্ররেখা বলে ফেলতে হবে ঢালটা পজিটিভ না নেগেটিভ পজিটিভ সবাই পজিটিভ বসে থ্যাংক ইউ পজিটিভ কেমনে বুঝলেন কেমনে বুঝলেন আপনারা পজিটিভ কারণ বোঝার নিয়ম হচ্ছে যে এই জায়গায় যে কোনো একটা পয়েন্ট তুমি নাও যে কোনো একটা পয়েন্ট তোমরা কিভাবে বুঝবা সেটা আমি দেখা দিচ্ছি র্যান্ডম যে কোনো একটা পয়েন্ট নিবা নিয়ে এই বিন্দুর স্পর্শক টানতে পারবা না স্পর্শক স্পর্শক মানে একটা সরল রেখা টানতে পারবা না কিনা পারবা স্পর্শক টানলা এই যে স্পর্শকটা তুমি টানছো এই স্পর্শকটাকে নিয়ে চিন্তা করো তুমি ভুলে যাও এটা বক্র রেখা এই স্পর্শকটার কথা চিন্তা করো এই স্পর্শকটা কি পজিটিভ ঢাল বিশেষ নেগেটিভ কারণ তুমি তো সরলরেখা ঢালছি নই দেখো এই শেপের যদি হয় তাহলে কি ঢাল পজিটিভ ঢাল পজিটিভ তাই না ঢাল পজিটিভ তো ঢাল পজিটিভ তাহলে করণীয় কি বক্ররেখার ঢাল আইডেন্টিফাই করতে চাই কি করবো বক্ররেখার বিভিন্ন বিন্দুতে আমি একটা স্পর্শক টানবো স্পর্শকটার ঢাল দেখব স্পর্শকটার ঢাল যদি পজিটিভ হয় তার মানে বক্ররেখাটা ঢাল পজিটিভ ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এই জায়গায় একটা ইম্পর্টেন্ট আলোচনা আসবে এখন তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আসবে হ্যাঁ এইখানে তো রেড কালার দিয়ে একটা স্পর্শক টানছি নাকি এখানে রেড কালার দিয়ে একটা স্পর্শক ভাইয়ারা টানছি ঠিক আছে সুন্দর করে দিই হ্যাঁ এখানে রেড কালার দিয়ে একটা স্পর্শক টানছি ভাইয়ারা স্পর্শক একদম গা ঘেসে টানবা হ্যাঁ আরেকটা এখানে রেড কালার না এটা ধরো ব্লু দিলাম ব্লু কালার দিয়ে একটা স্পর্শক তাহলে এখন এই রেড আর ব্লু স্পর্শক দুইটার মধ্যে তুমি নিজেই বলো কোনটার ঢাল বেশি কোনটার ঢাল বেশি ব্লু ওয়ান তার মানে যতই তুমি ডান দিকে যাচ্ছ ঢাল কি হচ্ছে বাড়তেছে না কমতেছে ঢাল বাড়তেছে তাহলে দেখো তোমাকে যদি একটা বক্ররেখা দিয়ে সারা জিজ্ঞেস করে এই বক্ররেখার ঢাল বাড়ছে নাকি কমছে কি করবা বক্ররেখার দুইটা বিন্দুতে দুইটা স্পর্শক টানবা দুইটা বিন্দুতে দুইটা স্পর্শক টানবা দেখবা আগের ঢালটা আর পরের ঢালটার মধ্যে অবস্থা কি যেমন আমি দুইটা স্পর্শ টানছি লাল এটার ঢালটা কি একটু কম কার তুলনায় এই নীলটা তুলনায় নীলটা একটু খারাপ বেশি না লাগলে একটু আলাদাভাবে আঁকবা এটা খারাপ একটু বেশি আর এটা কি একটু ফ্ল্যাট একটু ফ্ল্যাট তাহলে যত আমি ডানে যাচ্ছি তত আমি খারা হচ্ছি মানে কি আমার ঢাল বাড়তেছে তাহলে দুইটা তথ্য আমরা পেয়ে গেছি কিনা এই সবুজ গ্রাফটার ঢাল পজিটিভ এবং ঢাল কি ইনক্রিজিং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট বোঝার জন্য ঢাল বাড়তেছে আর কমতেছে ঢাল বাড়তেছে ঢাল ইনক্রিজিং ঢাল বাড়তেছে ঠিক আছে তাহলে এই গ্রাফ দেখে বক্ররেখা দেখে আমি একটু পরে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব বলো তো এই বক্ররেখাটা ঢাল পজিটিভ না নেগেটিভ তোমরা উত্তর দিতে হবে বলো তো এই বক্ররেখার ঢাল বাড়তেছে না কমতেছে তোমরা উত্তর দিতে হবে ঠিক আছে তো তোমরা আশা করি পারবা আরেকটা টাইপের করে ফেলি তাইলে তোমরা দেখি তোমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আরেকটা গ্রাফ আমি আঁকি তাহলে তোমরা মোটামুটি একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আরেকটা গ্রাফ আমি আঁকাচ্ছি এইরকম বলো এই গ্রাফটার সম্বন্ধে তথ্য বলো দেখি এই গ্রাফটার সম্বন্ধে তথ্য বলো ঢাল পজিটিভ না নেগেটিভ প্রথম তথ্য জানতে চাইলাম ঢাল পজিটিভ না নেগেটিভ এই গ্রাফটার ঢাল পজিটিভ অর নেগেটিভ প্রথমত পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা পজিটিভ না নেগেটিভের জন্য তুমি জাস্ট একটা কি করবা স্পর্শক টান একটা জাস্ট ওয়ান সিঙ্গেল ওয়ান একটা স্পর্শক টান ঢালটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ অনেকে নেগেটিভ বলছে পজিটিভ স্পর্শক টান নিয়ে দেখছো কি পজিটিভ না এই নীলটা শুধু শুধু এই নীলটার আলাদা করে চিন্তা করো পজিটিভ ঢাল পজিটিভ ঠিক আছে ঢাল পজিটিভ এত রোগ নিয়ে আশা করি কোনো কনফিউশন নাই এবার আসো এই ঢালটা এই ঢালটা ধরো আমি কি কালার দিব কি কালার দিব গ্রিন দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা গ্রিন না ইয়া দি ব্ল্যাক দি এই ঢালটা কমতেছে না বাড়তেছে কমতেছে না বাড়তেছে এখানে একটা ঢাল স্পর্শ করছে এখানে আরেকটা আঁকো 
তাহলে দেখো এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য লাগলে আলাদা ভাবে আঁকো লাগলে এই দুইটা সমান্তরালে আলাদা ভাবে আঁকো পার্থক্য বোঝার জন্য এই নীলটা ছিল এরকম একটু বেশি খারাপ হয়ে গেছে এরকম নীলটা ছিল এরকম হ্যাঁ এরকম সমান্তরালে আঁকছি আর ব্ল্যাকটা হচ্ছে এইরকম ঠিক আছে তাহলে ঢাল কি কোনটা খারা বেশি আগে খারা ছিল বেশি পরে খারা কমতেছে মানে কি ঢাল কমতেছে ঢাল কমতেছে কমতেছে মানে ঢাল ইজ ইকুয়াল টু ডিক্রিজিং বা কমছে ঠিক আছে তাহলে এই গ্রাফটা দেখে বুঝে ফেলতে পারবো না এখন থেকে যে কোনো একটা গ্রাফ দেখে এটা পজিটিভ না নেগেটিভ বাড়তেছে না কমতেছে পারবো কিনা পারবো পারলে আমরা এখন একটা শর্টকাট দাঁড় করাবো গ্রাফ দেখেই ঢাল চিনে ফেলার একটা শর্টকাট তোমরাই করবা উত্তর দেখবা পারে ফেলতেছো সবাই চলো লেটস ডু ইট আমরা একটা শর্টকাট দাঁড় করাবো এখন শর্টকাট শর্টকাট একটা দাঁড় করাবো চলো করি হ্যাঁ হ্যাঁ এই পেজে একটা নিউ পেজ নিয়ে করি ঠিক আছে সবাই আমার সাথে সাথে আঁকবে সবাই আমার সাথে আঁকবে তারপরে করবে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে সবাই আমার সাথে সাথে আঁকবা ঠিক আছে ঠিক আছে এটা আঁকো সবাই এটা আঁকো সবাই এটা আঁকবে আঁকা হইলে বলবা আঁকছো আঁকা হলে বলবা ওকে ঠিক আছে আমরা এখন প্রতিটা ধাপে ধাপে করব সবাই এই ধাপটা এই যে এটা রেড মার্ক করলাম এটার জন্য বলো কি হবে উত্তর দুইটা জানতে চাই ঢাল কি ঢাল পজিটিভ না নেগেটিভ প্রথম প্রশ্ন ঢাল ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং ঢাল পজিটিভ না নেগেটিভ পরের প্রশ্ন ঢাল নেগেটিভ না ডিক্রিজিং তো দেখো প্রথমত তুমি যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও যে কোনো একটা পয়েন্ট যে কোনো একটা পয়েন্ট তুমি যদি নাও এখানে যদি স্পর্শক টানো তাহলেই তুমি উত্তর পেয়ে যাবা যে এটা পজিটিভ না নেগেটিভ দেখো এরকম শেপের যদি হয় তাহলে এটা কি নেগেটিভ না নেগেটিভ তাহলে এটা ঢাল নেগেটিভ ঢাল বাড়তেছে না কমতেছে এইটা হচ্ছে শুরুর বিন্দুর হ্যাঁ এইখানে দেখো এইখানে তুমি যখন যাচ্ছ তখন কি আর একটু বেশি খারা হচ্ছে এখানে যখন যাচ্ছ আর একটু বেশি খারা হচ্ছে যত বেশি খারা হবে তত বেশি কি বাড়তেছে না ঢাল স্পর্শক যত বেশি খারা এটা খারা নাকি এটা খারা দেখা না যত বেশি খারা হবে তত বেশি কি বাড়তেছে মানে ইনক্রিজিং তাহলে নেগেটিভ অ্যান্ড ইনক্রিজিং ঢাল নেগেটিভ অ্যান্ড ঢাল ইনক্রিজিং ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো এটাতে এইটা করো এটার দিকে ফোকাস করো এখানে দেখো এটা কি হবে এটার কি হবে দেখো এখানে তুমি যদি দেখো ঢালটা কি প্রথমত যে কোনো একটা পয়েন্টে নাও যে কোনো একটা পয়েন্ট হ্যাঁ যে কোনো একটা পয়েন্টে স্পর্শক টানো এই স্পর্শকটা কি এরকম একটা লাইন এরকম একটা লাইন যদি হয় এটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ ফার্স্ট অফ অল ঢালটা নেগেটিভ ঢালটা কি নেগেটিভ অ্যান্ড আসো কারণ কি ঢাল এই শেপের হইলে কি ঢাল নেগেটিভ না এরকম হইলে পজিটিভ সরকার এরকম হইলে তো নেগেটিভ তাই না আমার এরকম আসছে এরকম মানে নেগেটিভ আচ্ছা এরপরে আসো এই ঢালটা বাড়তেছে না কমতেছে এই ঢালটা বাড়তেছে না কমতেছে ঢালটা বাড়তেছে না কমতেছে দেখো এখানে তো একটা পয়েন্ট নিলা হ্যাঁ আরেকটা পয়েন্ট তুমি এখানে নাও আরেকটা পয়েন্ট তুমি এখানে নাও এটা একদম ফ্ল্যাট হয়ে গেছে তাহলে চিন্তা করে দেখো প্রথম নীল যে ঢালটা একশো নীল ঢালটা এরকম হম এরকম নীল ঢালটা এরকম আর গ্রিন যে ঢালটা একশো গ্রিন ঢালটা কি একটু ডানে গেছ সম্পর্ক ডানে যাওয়ার পরে এরকম হয়ে গেছে তাহলে ফ্ল্যাট 
মানে যতই আমি ডানে যাই চিন্তা করতে হবে এভাবে যতই আমি ডানে যাই গ্রাফ ঢালটা কি হচ্ছে কমতেছে না বাড়তেছে কমতেছে না দেখো এইটা কি খারা এটা কি একটু কম খারা না এটা আর একটু কম খারা ডানে গেলে কি হয় সেই ভাবে আমি চিন্তা করতেছি এখান থেকে শুরু ডানে গেলে এর জন্য আমি আঁকছি তো আঁকাটা তো এই যে এখান থেকে শুরু যতই আমি ডানে যাই ঢাল কি হয় কমে এটা খারা বেশি এটা কম খারা তাহলে ঢাল কমতেছে বা ডিক্রিজ ক্লিয়ার এখান থেকে শুরু এটা খারা এখানেও চিন্তা করো এখানেও কিন্তু ভালোই খারা এই যে এই জায়গাটাতে চিন্তা করো ভালোই খারা এই যে এই জায়গাটাতে আঁকো অনেক খারা ঠিক আছে স্পর্শ এখানে একটু কম খারা এখানে আরো কম খারা এখানে আরো কম খারা যতই ডানা যাচ্ছ তুমি খারার পরিমাণ কমতেছে আর যত খারা কমবে তত ঢাল কমবে ঢালের ভ্যালু ডিক্রিজ ঢালটা নেগেটিভ আর ভ্যালু কত ভাবে সে ডিক্রিজ ঠিক আছে মানে কমতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আসো এখানে জিনিসপত্র যদি হয় তাহলে এটা কি ঢাল পজিটিভ তাহলে ঢাল কি পজিটিভ অ্যান্ড ঢালটা কি বাড়তেছে না কমতেছে বাড়তেছে না কমতেছে যত আমি ডান দিকে যাচ্ছি খারা হচ্ছে না খারা হচ্ছে দ্যাট মিনস ইনক্রিজিং দেখো এই অংশটাতে দেখো এখানে একটা স্পর্শক টানো এই রকম স্পর্শক এখানে একটা স্পর্শক টানো এই রকম এখানে একটা স্পর্শক টানো এই রকম এইখানে একটা স্পর্শক টানো এই রকম তাই না সো আলটিমেটলি দেখো ঢালটা কি পজিটিভ তাই না ঢাল কি পজিটিভ আর ঢালটা বাড়তেছে না কমতেছে ঢালটা বাড়তেছে তাই না ইনক্রিজিং না সরি কমতেছে কেমনে কমতেছে দেখো আমি তো এখান থেকে চিন্তা করতেছি তাই না এখান থেকে যদি চিন্তা করি এটা অনেক খারা অনেক খারা যতই ডানে যাচ্ছি খারার পরিমাণ কমতেছে না যতই ডানে যে কমতেছে এটা তো একদম শুয়েই গেছে ফ্ল্যাট হয়ে গেছে তাহলে ঢালের খারা থেকে আস্তে আস্তে ফ্ল্যাট হচ্ছে আগে এরকম ছিল পরে এরকম হয়েছে পরে এরকম হয়েছে তাহলে আগেই খারা বেশি ছিল পরে খারা কমছে তার মানে ডিক্রিজিং ঠিক আছে ঢালের ভ্যালু কি ডিক্রিজিং কমতেছে ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখন যে কোনো কার্ভ যদি দেখি এই চারটা টাইপের গ্রাফ হবে কার্ভ হবে এর বেশি কার্ভ তোমাদের ক্ষেত্রে আসবে না এই চারটা টাইপের কার্ভ হবে ওই কার্ভটা দেখে কি তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা এই ঢালটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এক এই ঢালটা বাড়তেছে না কমতেছে দুই পারবে কিনা ইজিলি পারা উচিত ইজিলি পারা উচিত ঠিক আছে আর আমরা সব সময় যে ঢালটা যে চিন্তা করবো তখন কি বাম থেকে ডানে যাবো দেখো যে বাম থেকে ডানে এটা হচ্ছে আদি এটা এরপরে এটা এরপরে এটা এরপরে এরকম ভাবে বাম থেকে ডানে বাম থেকে ডানে বাম থেকে ডানে বাম থেকে ডানে পজিটিভ নেগেটিভ এটা বাম থেকে ডানে চিন্তা করো ঠিক আছে এই যে কনসেপ্টটা শেখাই দিচ্ছি তোমাদের এই কনসেপ্টটার উপরে ভিত্তি করে অনেক কিছু সম্ভব অনেকগুলা জিনিস তুমি করে ফেলতে পারবা বিশ্বাস করো আর না করো অনেকগুলো জিনিস তুমি করে ফেলতে পারবা এইটা আমি এখন তোমাদের প্রয়োগ করে দেখাবো কয়েকটা টাইপের গ্রাফ শিখব তারপরে এটা আমি তোমাদের প্রয়োগ করে দেখাবো ঠিক আছে ক্লিয়ার তো চলো শুরু করি কয়েকটা টাইপের গ্রাফ দেখে তারপরে আমরা শুরু করব এখন ঠিক আছে সবাই এই পর্যন্ত লেখা হলে বলিও এই পর্যন্ত লেখা হয়ে গেলে বলবা এই পর্যন্ত লেখা হয়ে গেলে বলবা ওকে লেখা হয়েছে ফাইন ঠিক আছে এখন আমরা কয়েকটা টাইপের গ্রাফ দেখব তারপরে আবার এই জায়গায় এই জিনিসগুলো পড়ব ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তো শুরু করি শুরু করি আমরা কয়েকটা টাইপের গ্রাফ এগুলো একদম ফাস্ট করে ফেলবো এগুলো বেশি সময় লাগবে না এস ভার্সেস টি গ্রাফ দিয়ে স্টার্ট করবো আমরা এস ভার্সেস টি গ্রাফ দিয়ে স্টার্ট করবো ঠিক আছে তো চলো শুরু করি তো একদম শুরুতে কিছু কনসেপ্ট আমরা দেখি টাইপ ওয়ান লেখো সবাই টাইপ ওয়ান আমার সাথে সাথে টাইপ ওয়ান কয়েকটা টাইপের গ্রাফ হবে আর কি সেটা আমরা এখন কি কি পারি সমীকরণ থেকে গ্রাফ আঁকানো পারি যে কোনো টাইপের গ্রাফই আঁকাইতে পারবো কিন্তু এইটা দেখতেছি জাস্ট ফর আইডিয়া যে কয় ধরনের গ্রাফ আসলে হইতে পারে 
মানে পরীক্ষায় ওভারঅল কয় ধরনের গ্রাফ হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা কিন্তু বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিস জেনে গেছি আমি যদি না এই জিনিসটা নাও শিখে এখন যেটা শেখাবো তাও কিন্তু তুমি গ্রাফ দাঁড় করে দিতে পারবা দাঁড় করে দিতে কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে তারপরে এই জিনিসটা দেখাই দিচ্ছি জাস্ট কি আই ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং করার জন্য হ্যাঁ তো প্রথম টাইপ ওয়ান যেটা বলতেছি টাইপ ওয়ানটা কি তারা এটা একটু ডুপ্লিকেট দিয়ে নেই কয়েক পেজ কারণ আমার এটা বারবার করতে হবে এস ভার্সাস টি গ্রাফ এস টি দিয়ে নিছি ঠিক আছে स्मरण की दिवे स्मरण से दिवे से जगह बस स्मरण नहीं स्मरण शून्य तरह शून्य ना सरि स्मरण जेखने से थकुक ना क्या जे जगह से थकुक ना क्या से जगह से थको সে কিন্তু কোনো নর্চর করবে না সে যদি দশ মিটার দূরের অবস্থানে থাকে সেখানেই সে থাকবে কোনো নর্চর সে করবে না আইডিয়ালি যদি সে প্রসঙ্গ বিন্দুতে থাকে তাহলে গ্রাফটা হবে এরকম প্রসঙ্গ বিন্দুতে থাকলে প্রসঙ্গ বিন্দুতে থাকলে প্রসঙ্গ বিন্দুতে থাকলে বাণী বুঝাচ্ছি কি ধরো সাপোজ একটা মানুষ তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো এই যে একটা মানুষ এই মানুষের কি একটা গাছের নিচে ধরো বসে আছে এই গাছের থেকে তুমি দূরত্ব মাত্র সেখানে সে স্থির তাহলে এরকম যদি মানুষটা এমন হইতে পারে না দশ মিটার দূরের একটা জায়গায় বসে স্থির এটাও তো হইতে পারে এইটা যদি হয় এটাকে অন্য কালার দিয়ে একটা এটা ধরো সাপোজ যদি এরকম কিছু হয় মানুষটা এখানে মানুষটা এখানে যদি হয় হ্যাঁ দশ মিটার দূরের অবস্থা তাহলে কি গ্রাফটা হবে এরকম টেন পয়েন্টে এরকম ক্লিয়ার পার্থক্য বুঝছো একই জিনিস একই জিনিস স্মরণ নতুন করে কোনো তৈরি হচ্ছে না আগেই কিছু সরে থাকতে পারে কেউ চাইলে আগে কিছু সরে থাকতে পারে না আগেই কিছু সরে থাকতে পারে প্রসঙ্গ থেকে যদি এখানে সরে থাকে তাহলে একদম প্রসঙ্গ বিন্দুতে এটা হচ্ছে প্রসঙ্গ বিন্দু আর যদি সে দশ মিটার দূরে যে অবস্থান করে তাহলে সে কি দশ অবস্থান নিয়ে এইভাবে যাবে ক্লিয়ার বোঝা গেছে আন্ডারস্টুড ওকে ফাইন আচ্ছা তো এই পর্যন্ত আমাদের ডান এটার যদি ঢাল বের করো আমরা জানি যে কোনো স্মরণ বনাম সময় গ্রাফের ঢাল কি নির্দেশ করে বেগ নির্দেশ করে আর ক্ষেত্রফলের তেমন কোনো সিগনিফিকেন্স নেই সে ক্ষেত্রফলে তেমন কোনো মিনিং নেই হ্যাঁ তো ঢাল বেগ নির্দেশ করে এখানে যদি ঢাল বেরও করো ঢাল আসবে শূন্য মানে বেগ শূন্য এগুলো যদি ঢাল বেরও করে কেউ সে পাবে কি বেগ ইজ ইকাল টু ঢাল তো জিরোই পাবে কারণ ঢাল তো নাই শূন্য ঠিক আছে গেল আচ্ছা এবার আমি চলে যাই টাইপ টু টাইপ টু এর গ্রাফ চলো এবার টাইপ টু আমাদের টাইপ ওয়ান শেষ টাইপ টু টাইপ টু কি হইতে পারে সব থেকে সরলতম তো স্থির তারপরে কি হইতে পারে বস্তুটি চলতেছে বাট সমবেগে চলতেছে বস্তু যদি সমবেগে চলে এনি ওয়ান আইডিয়া করতে পারো গ্রাফটা কেমন হবে এনি ওয়ান গ্রাফটা কেমন হবে এস ইকুয়াল টু ভিটি দিয়ে ওই যে ওই সম্পর্ক থেকে সুন্দর গ্রাফ দাঁড় করানো একটু আগে শিখাইছিলাম কিরকম হবে গ্রাফটা মনে আছে নাকি ভুলে গেছ মনে আছে না ভুলে গেছ এস ইকুয়াল টু ভিটি দিয়ে ওই যে সম্পর্ক দিয়ে তোমরা করছিলে যে এরকম তারপরে এই যে সমান এটা এস সমান বলতে কি হয়ে গেছিল তারপরে এটা কি ওয়াই এক্স হয়ে গেছিল এভাবে তোমরা করছিল তাই না তো এইরকম একটা গ্রাফ ছিল তাই না এই গ্রাফটা যদি থাকে এই গ্রাফটার হচ্ছে সমবেগে চলমান কোন বস্তুর গ্রাফ এই গ্রাফটার ক্ষেত্রে তোমাকে যদি বস্তুর বেগ বের করতে বলে সেই বেগটা কি জাস্ট ঢাল বের করে দিবা ঢালটাই বেগ ঢালটা আসতে পারে কি যেহেতু সরল রেখা সরল রেখা হইলে ঢাল আসার উপায় কি এরকম ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই কি এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান অথবা টেন থিট তাই না এভাবে গ্রাফটা তুমি বের করবা এভাবে তুমি ঢালটা বের করবা বেগটা বের করবা ঠিক আছে আর নতুন কিছু এখানে বলার নাই ঠিক আছে আচ্ছা টাইপ টু গ্রাফ শেষ এবার আসো টাইপ থ্রি এবার আসো টাইপ থ্রি টাইপ থ্রিতে চলো টাইপ থ্রি কি কি হইতে পারে এস ভার্সেস টি গ্রাফ এটা হইতে পারে বস্তুটা আগে তো সমবেগে চলতে ছিল এখন অসমবেগে যদি চলে অসমবেগে কিন্তু সমতরণ দুইটা অসম বেগের মধ্যে কিন্তু সমতরণেও হইতে পারে অসমতরণ হইতে সমতরণ কি তরণের মান ফিক্সড বেগের মান ফিক্সড নাই বেগ সমান হারে চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে বস্তু অসম বেগে যদি চলে তাহলে গ্রাফগুলো কেমন হবে এটাও তুমি কিন্তু এই যে এভাবে করতে পারো এস ইকাল টু ইউটি প্লাস হাফ ইটি স্কোয়ার এখান থেকে তুমি হিসাব করে 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 তুমি কিন্তু ফাইনালে যে এরকম পাবো ওয়াই সমান বলতে এক্স স্কোয়ার এরকম কিছু একটা পাবা হ্যাঁ তো এইরকম তোমরা করে দেখি আমি করে দিছিলাম কিন্তু একটু আগে এটা হ্যাঁ এটা গ্রাফটা হবে কি এইরকম শেপ ঠিক আছে এটা গ্রাফটা হবে কি এই রকম শেপ এখান থেকে আমার মূল এই যে একটু আগে পড়াইছি না ওগুলোর কথাবার্তা শুরু হবে খেয়াল করো 
এইখানে যদি তোমাকে বলে বেগটা কি সমবেগ কিনা গ্রাফ দেখে ধরো এই সব কিছু বলে নাই এটা দেওয়া নাই উদ্দীপকই দেওয়া হয় শুধু এতটুকু এগুলো দেব বলা নাই এটা তো আমি এখান থেকে আইকে দেখাইছি তোমাকে যদি গ্রাফটা সমবেগ কিনা তুমি নিজেকে চিন্তা করবে কিভাবে জানো আচ্ছা আমরা তো শিখে আসছি এস ভার্সেস টি গ্রাফের ঢাল হচ্ছে বেগ তার মানে এই গ্রাফের ঢাল হচ্ছে বেগ বেগের মান কি একটা সরলরেখা যদি হইতো তাহলে একটা না এটা তো বক্ররেখা বক্ররেখায় তো ঢালের মান অনেকগুলা তার মানে এখানে ঢালের মান অনেকগুলা আর ঢাল যেহেতু বেগ তাহলে বেগের মান অনেকগুলা তাহলে এতটুকু দেখেই কিন্তু বুঝে ফেলা যায় এই বেগ সমবেগ না এই বেগ কি অসমবেগ এই বেগটা কি অসমবেগ এরপরে আরেকটা তথ্য দেখো গ্রাফ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় এটা ধরো জানি না এটা ধরো আমরা জানি না আমরা শুধু জানি এই গ্রাফটা দেওয়া আছে হ্যাঁ এরকম যদি হয় তোমাকে যদি বলে এর তরণ সম্বন্ধে মন্তব্য করো বলতেই পারে এরকম ঘ নম্বরের প্রশ্ন হয় কিন্তু এর তরণ সম্বন্ধে মন্তব্য করো তরণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বলে দেখো প্রথমত এখানে তরণ আছে ডেফিনেটলি তরণের মান কি হবে চিন্তা করো চিন্তা করো চিন্তা করো দেখো কি হবে তরণের মান এই ঢাল সম্বন্ধে মন্তব্য তোমরা অলরেডি করতে পারছো না ঢাল সম্বন্ধে মন্তব্য ঢাল কি পজিটিভ ঢাল কি পজিটিভ কিনা ইয়াস পজিটিভ ঢালের মান কি হচ্ছে এখান থেকে এখানে বাড়তেছে কিনা ইয়াস ঢাল বাড়তেছে মানে ইনক্রিজিং গ্রাফ দেখে কিন্তু এই দুইটা তথ্য পাইলাম গ্রাফ দেখে ঢাল বাড়া ঢাল মানে বেগ বেগ বাড়া বেগ যদি বাড়ে বেগ যদি বাড়ে তাহলে তুমি এটাকে কি বলতে পারো বেগ বাড়া মানে কি তরণ মানে এর কি ধন্যাত্মক তরণ আছে এর কি ধন্যাত্মক তরণ আছে মন্দন নাই এতটুকু তুমি কনফার্ম কিনা ইয়াস এতটুকু তুমি কনফার্ম হয়ে গেছো কিভাবে কনফার্ম হয়েছো তুমি গ্রাফ চেনো গ্রাফ থেকে জানো যে এই এর ঢাল পজিটিভ আবার ঢালের মান কি হচ্ছে বাড়তেছে ঢালের মান বাড়তেছে মানে কি এটা তরণের ঘটনা নট মন্দনের ঘটনা তরণ না মন্দন জানতে চাইছিল তোমার কাছে তুমি বলে দিতে পারো এর তরণ আছে নট মন্দন মানে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেগের ভ্যালু বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ ঢালি বেগ আর ঢালের মান বৃদ্ধি পাও মানে বেগের মান বৃদ্ধি পাও ঠিক আছে তোমাকে এই সকল প্রশ্ন কিভাবে ঘুরাবে জানো স্যাররা তোমাকে স্যাররা এইভাবে প্রশ্ন দিবে একটা স্যাম্পল প্রশ্ন দেখায় স্যাররা বলবে এ অবস্থানের বেগ ভি এ বি অবস্থানের বেগ ভি বি দিয়ে বলবে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক ভি এ গ্রেটার দেন ভি বি ভি এ ইকুয়াল ভি বি ভি এ লেস দেন ভি বি এইভাবে স্যাররা প্রশ্ন করবে তুমি যেহেতু ঢাল সম্বন্ধে এখন আইডিয়া ক্লিয়ার তোমাদের তুমি কিন্তু জানো আরে অপার ভাইয়া তো শিখাইছিল এটা বক্ররেখা বক্ররেখার ঢাল কি চেঞ্জ হয় ঢালের ভ্যালুটা দেখি তো আগে কত একটা স্পর্শ টানবা দেখলা পজিটিভ এই পাশের একটা ঢাল নিছি পাশে আর একটা বিন্দুর ঢাল নিয়ে দেখি তো কি অবস্থা ঢালের মান দেখি বাড়তেছে খারা হচ্ছে আগের চেয়ে খারা হইল তো ঢালের মান খারা হচ্ছে ঢাল মানেই তো বেগ এস বার্সে ঠিক রাখে ঢাল মানেই তো বেগ তাহলে বেগের মান বাড়তেছে তাহলে এই পয়েন্টের বেগ যদি ভিএ হয় এই পয়েন্টের বেগ যদি ভিভি হয় ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আমার ভিভি বড় ঠিক আছে তো এইভাবে তোমার সিদ্ধান্ত গুলা নিতে হবে ম্যাথে বুঝছো তো এর জন্যই ভাই এই ডিটেলসে পড়াচ্ছি নাহলে তুমি ধরে সিদ্ধান্ত গুলো নিতে পারতাম ঠিক আছে এই সিদ্ধান্ত গুলা তাহলে তোমরা নিতে পারতা না ক্লিয়ার তাহলে ঢালের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে পারা একটা গ্রাফ দেখে এটা অনেক বড় একটা স্কিল এটার কারণে তুমি দেখবো অনেক প্রশ্ন তুমি পারবা জাস্ট দেখেই কিছু করা লাগবে না জাস্ট দেখেই তুমি পারি ফেলবা ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল টাইপ থ্রি গ্রাফ এবার আসি আমরা টাইপ থ্রি তো শেষ হ্যাঁ এবার আমরা টাইপ ফোরে আসি ঠিক আছে টাইপ ফোর मंदन हम तरण हम दोनों ठीक है क्लियर दोनों टाइम देखो ग्राफर शेप চিন্তা করে দেখো কেন এইরকম শেপের হইল দেখো তো এখানে ঢালের মান কি একটা নাকি মাল্টিপল অনেকগুলা বক্ররেখা যেহেতু ঢালের মান অনেকগুলা ঢালের মান অনেক মানে বেগে যেহেতু ঢাল তাই না বেগে যেহেতু ঢাল তাহলে এটা কি বেগ ঢালের মান অনেক মানে বেগটা অসম বেগ সমবেগ হলে তো বেগের মান একটা থাকতো মানে ঢালের মান একটা থাকতো ঢালের মান একটা থাকতো তখন সমবেগ যদি হইতো ঢালের মান অনেকগুলা তার মানে অসম বেগ এরপরে সিদ্ধান্ত দেখো এই পয়েন্টে ঢাল বের করছো ঢাল কি নেগেটিভ এই পয়েন্টে ঢাল বের করছো ঢাল কি নেগেটিভ আগে খারা ছিল বেশি পরে খারা কমতেছে তাহলে 
ঢাল সম্বন্ধে মন্তব্য দুইটা কি কি আমার ঢালের মান নেগেটিভ এবং ঢালটা কি কমতেছে না বাড়তেছে কমতেছে বা ডিক্রিজিং ডিক্রিজিং লিখো আমার সাথে সাথে ডিক্রিজিং ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এই জায়গা থেকে তুমি নিজেই চিন্তা করো ঢালের মান কমতেছে ঢাল মানি বেগ তার মানে বেগের মান কমতেছে বেগের মান কমে কোথায় তরণে না মন্দনে কখন কখন কমে আচ্ছা ঢালের মান সরি নেগেটিভ কেন দিচ্ছি ঢালের মান তো পজিটিভ সরি 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 ঢালের মান পজিটিভ ঢালের মান পজিটিভ তো এটা এরকম তো আচ্ছা যেটা বলছিলাম ঢালের মান পজিটিভ বা ডিক্রিজিং ডিক্রিজিংটা নিয়ে আমার কাজ আর কি নেগেটিভ বা পজিটিভ নিয়ে তেমন কোনো কাজ নেই ঢালের মান পজিটিভ বাট ডিক্রিজিং এখন আসো ডিক্রিজিংটা নিয়ে কথাবার্তা বলি ঢাল কি এস ভার্সেস টি গ্রাফের ঢাল হচ্ছে বেগ এস ভার্সেস টি গ্রাফের ঢাল বেগ বেগ বা ঢাল কমতেছে দেখো নিজেই কম্পেয়ার করে এই যে প্রথমে ছিল খাড়া পরে ফ্ল্যাট হচ্ছে পরে কি ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে ফ্ল্যাট হয়ে গেলে খাড়া থেকে কম খাড়ার দিকে যাচ্ছে তার ঢালের মান কমা ঢাল মানি বেগ বেগের মান কমা আর বেগ কমার মানে হচ্ছে সে কি সে মন্দন তাহলে এটা কি গ্রাফ মন্দনের গ্রাফ তো তুমি গ্রাফ দেখে অ্যানালাইসিস করতে পারো এই দুইটা তথ্য জানলে কিন্তু তুমি অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাও ঢাল কি নির্দেশ করে এই তথ্য শিখাইছি তোমাকে এবং ঢালটা কি ডিক্রিজিং না ইনক্রিজিং সেই তথ্য শিখাইছি তোমাকে এই দুইটাকে কানেক্ট করো কানেক্ট করলে তুমি বুঝে যাবা আচ্ছা বেগ কমতেছে মানে মন্দন ক্লিয়ার বোঝা গেছে ক্লিয়ার ওকে ফাইন ঠিক আছে বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে আমরা এই পর্যন্ত বুঝে ফেললাম তাহলে আমরা এইটা যে একটা মন্দন ঘটনা এটা কিন্তু আমরা সবাই ক্লিয়ার ঢাল কমতেছে মানে বেগ কমতেছে ঢালই যেহেতু বেগ আর বেগ কমতেছে মানে মন্দন ঠিক আছে ফাইন এরপরে সামনের দিকে আগাই তাহলে আমার এস ভার্সেস টি এর এই চারটা টাইপের গ্রাফই পসিবল এস ভার্সেস টি এর আর কোনো গ্রাফ সম্ভব না এখন আমরা ভি ভার্সেস টি এর গ্রাফে যাব ভি ভার্সেস টি ঠিক আছে এই টাইপের গ্রাফ আর সম্ভব না এটা ডিলিট করে দিলেও পারে আর আমার এস ভার্সেস টি লাগবে না এখন ভি ভার্সেস টি গ্রাফ দেখো ভি বনাম টি গ্রাফ ভি বনাম টি তো প্রথমত ভি বনাম টি এর বেসিক তো আমরা সবাই শিখছি ভি বনাম যে কোনো ভি বনাম টি গ্রাফের ঢাল কি নির্দেশ করে তরণ নির্দেশ করে এবং ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে স্মরণ নির্দেশ করে তাই না এটা শিখছে অলরেডি এখন আমরা আসো টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ থ্রি দিয়ে করি টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ান গ্রাফ কি হবে বলো বস্তু যদি স্থির থাকে বস্তু যদি স্থির থাকে তাহলে এটার ইয়া কেমন হবে গ্রাফ কেমন হবে ভি বনাম টি গ্রাফ কেমন হবে বলো এটাকে ডুপ্লিকেট দিয়ে রাখে কয়েকটা লাগবে ঠিক আছে বস্তু যদি স্থির থাকে এটা কেমন হবে বলো দেখি কে বলতে পারে দেখি কে বলতে পারে জাস্ট একটা বিন্দু হবে শূন্য বিন্দু ঠিক আছে বেগের মান সময়ের সাথে সাথে শূন্য তাই না শূন্য বেগের মান শূন্য তাই না বেগ থাকবে স্থির থাকা মানে কি বেগ শূন্য তার মানে এটা জাস্ট একটা এক্স এক্সিস বরাবর গ্রাফ ঠিক আছে টাইম যাবে বাট বেগ অর্জন হবে না বেগ জিরো ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার গ্রাফ ক্লিয়ার ক্লিয়ার একটা জায়গায় বসে আছে যেহেতু বস্তুটা ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে কি আমার ওপরে নিচে থাকা সম্ভব স্মরণের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখছিলাম বস্তু স্থির থাকলে দশ মিটারেও এক্সেসের প্যারাল হইতে পারে বাট ভি ভার্সেস টি গ্রাফে কি দশে যে এটা থাকতে পারবে জীবনেও না কারণ দশে থাকা মানেই হচ্ছে বেগের মান দশ আর বেগের মান দশ মানে আর স্থির নেই ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে অনলি এটা স্মরণের ক্ষেত্রে কিন্তু এটাও সম্ভব হইতো উপরেরটাও সম্ভব হইতো বাট বেগের ক্ষেত্রে কিন্তু অনলি এই জায়গায় পার্থক্য বুঝছো আগের টাইপ ওয়ান আর এখনের টাইপ ওয়ানের মধ্যে আচ্ছা এরপরে আসো পরেরটাতে পরেরটাতে পরেরটা কি টাইপ টু টাইপ টু তে দেখি কি টাইপ টু তে ধরো বস্তু সমবেগে গতিশীল বস্তু সমবেগে গতিশীল বস্তু যদি সমবেগে গতিশীল থাকে তাহলে একটাই মান পাঁচ দশ তিরিশ যত মানই থাকুক বেগের মান যদি দশ হয় তাহলে দশে স্থির বেগের মান যদি পাঁচ হয় পাঁচে স্থির তাহলে বেগের মান চেঞ্জ হবে না টাইম টু টাইম ফিক্স থাকবে টাইম টু টাইম ফিক্স থাকবে ঠিক আছে এখানে কেউ যদি স্মরণ বের করতে চায় এখানে কেউ যদি স্মরণ বের করতে চায় তাহলে ইজিলি যেই সময় থেকে যেই সময়ের মধ্যে স্মরণ বের করবে সেই সময়ের ক্ষেত্রফল নিয়ে নিলেই হবে ধরো তার দরকার দশ সেকেন্ড পর্যন্ত স্মরণ কত দশ সেকেন্ড পর্যন্ত স্মরণ করতে দশ সেকেন্ড বরাবর সে দাগ দিয়ে এই ক্ষেত্রফলটা নিবে 
20 সেকেন্ড পর্যন্ত দরকার তাহলে 20 সেকেন্ড পর্যন্ত দাগ দিয়ে ক্ষেত্রফলটা নেবে তার যদি শরণ দরকার পড়ে 10 সেকেন্ড থেকে 20 সেকেন্ডের মধ্যে শরণ কত দরকার পড়তে পারে না এই গাড়িটা 10 সেকেন্ড থেকে 20 সেকেন্ডের মধ্যে শরণ কত তাহলে 10 আর 20 এর মাসখানের ক্ষেত্রফল সে নেবে ঠিক যেই সময় ব্যবধানের মধ্যে তার শরণ দরকার সেই সময় ব্যবধান পর্যন্ত সে কি নেবে শরণ নেবে এই ক্ষেত্রফল নেবে সেটাই ধর 10 থেকে 20 সেকেন্ডের মধ্যে শরণ দরকার তাহলে এই ক্ষেত্রফলটাই শুধু নেবে ঠিক আছে শূন্য থেকে 20 সেকেন্ডের শরণ দরকার তাহলে এতটুকু শরণ নেবে ঠিক আছে তো এটা বুঝে নিতে হবে কতটুকু ক্ষেত্রফল নেবে এটা কিন্তু আন্দাজে না এটা হচ্ছে বুঝে কতটুকু সময়ের মধ্যে শরণ চাইছে সেটা ঠিক আছে আচ্ছা তার যদি ত্বরণ লাগে ত্বরণ কত হবে ভাইয়া ত্বরণ তো স্ট্রেট জিরো কারণ এটার কোনো ঢাল নাই ঢাল শূন্য ত্বরণ কি আসবে জিরো ক্লিয়ার বোঝা গেছে এটা হচ্ছে টাইপ 2 গ্রাফ ঠিক আছে আচ্ছা এবার চলো সামনের দিকে আগাই তাহলে টাইপ 2 আমার শেষ হ্যাঁ এবার সামনের দিকে আগাই টাইপ 3 टाइप थ्री धरो बस्तु असम बेग कमतरण असम बेग कमतरण चलते चलते ही तो असम बेग कमतरण ग्राफ्ट कैमन है भैया ग्राफ्टा यकम शेपर है एगो क्योंकि तुम्हारा इजिली करते मुखस्त करें बसा एगो जो क्यों चाय हाँ हमार आगे भि गोल टू यू प्लस एटी एखान समान समान और ध्रुवक यो सर फेले से जी कर देखा भि समान दिक्कट आससे तरह वाई समान दिखे एक्स आससे यह क्योंकि तुम्हारे स्टेप शिखे ना वो क्योंकि फिलते पर ठीक है वो करते प्रब्लेम नहीं कौन ये जो आदि बेग शून्य थे एखान शुरू आदि बेग शून्य थे एखान शुरू आदिवेग जो व्यलो थे एखान शुरू ठीक है ठीक है आदिवेग शून्य थे जिरो थे शुरू आदिवेग जो व्यलो थे थे जो व्यलो थे तक शुरू है ठीक है पार्थक्य बोझ क्लियर आर एखे आदिवेग शून्य दिए करती तो एटार क्षेत्र तुम स्मरण जो बेर करते चाहो तेल बेसिकाली की करते क्षेत्रफल नीते कारो जी शून्य सेकेंड थे पांच सेकेंडर मत स्मरण दरकार है तेल से यतटुकू क्षेत्रफल नहीं कारो जी पांच सेकेंड थे पंद्रह सेकेंडर मध्य दर जाए पंद्रह तेल से ट्राफिजियम मैं यतटुकु क्षेत्रफल नहीं है ठीक है तो जार जातटुकु प्रयोजन से तुकु क्षेत्रफल नीले तुकु समय व्यवधान मध्य स्मरण पे जाटार क्षेत्रफल हे क्यों त्रिभुज दिए कर सम्पूर्ण समयटार दरकार है शून्य थे और ना ट्राफिजियम दिए कर जो मजखान इन विटुईन को टाइम मध्य स्मरण दरकार पड़े ठीक है अच्छा एर पर तरण तरण बोलो ग्राफेर तर ढाल क्या ढाल क्या ढाल क्या मान मानी ठीक है तरण मान एक मान समतरण तरण मान अनेक गा मान असम ठीक है क्लियर अच्छा टाइप ग्राफो पार्ब अच्छा एबार टाइप फोर समबंधने जिरो थे आदिवेग जिरो थे एखान ठीक है आदिवेग थे एखान आदिवेग जिरो हिले एखान ठीक है क्लियर तो हमारे ये पॉइंटर स्थानांक जो ये आदिवेग ठीक है क्लियर अच्छा एन यटार जो सेम टू सेम आसने नतून तेम को कथा नहीं सरण तुम क्षेत्रफल दिए बेर करवा क्षेत्रफल जा आसाई सरण तुम जो समय मध्य सरण चाहो से ही समय मध्य व्यवधान मध्य क्षेत्रफल नहींबा और तरण कि एखे बोल तो प्रथम तरण एखे कयटार ढाल कयटा ग्राफेर ढाल कयटा एकटाई सरल रेखा जेहतु एक जेहतु ढाल मान क्या एक ढाल मान एक मानी तरण मानो एक तरण मान एक मानी कि तरण मान एक नेगेटिव मान तक नेगेटिव तरण बोले बोलो कि समबंधन जेहतु तरण मान एक मानटार नेगेटिव तमबंधन ठीक है सम कथा आससे एक जेहेतु और मंदन कथा आससे नेगेटिव जेहेतु ये कारण क्लियर बोझा गया सर ठीक है तेल बुजल टाइप थ्री ग्राफ टाइप फोर ग्राफ एबार टाइप फाइव ग्राफे ठीक है टाइप फाइव जो ग्राफ्ट आज तो देखो ये एक डुप्लीकेट करी ठीक है टाइप फाइव देखो 
टाइप फाइव इट इज स्पेशल टाइप फाइव ग्राफ तो टाइप फाइव ग्राफ कौन टा किरो को मुद्दे पर देखो तो समोतरण शिक्षी समोमंदन शिक्षी ओ समोतरण एक टा घटना हुई तो पर ओ समोतरण एक टा घटना होगी इन्दु होते पर तो बोस्तुटी जो दी ओ समोतरण है सोले ओ समोतरण मानी तोरणेर मांटा वो चेंज हो बे तोरणेर मांटा वो चेंज हो बे तोरणेर मांटा चेंज हो बे एक रुको में � ढालेर मान चेंज होते होंगे तो लेकिन बॉक्सर रखो होते होंगे कारण बॉक्सर रखा ही ढालेर मान चेंज है तो ले ए टाइप एर ग्राफ जेटा आसे ए ग्राफ टार मुद्दे तुमरा किंतु देखते ही पाच्चो ढाल टा प्रथम तो पॉजिटिव तार पर ढालेर मान बाढ़ते से ना कोमते से ढालेर मान बाढ़ते से ना कोमते से बाढ़ते से तले तुमने जेतु जानो ढाल मानी तोरोन तले की बोलते बारो ना जे एकाने तोरोनेर मांटा आश्चर्य पॉजिटिव एवं तोरोनेर मांटा बढ़तीस तोरोनेर मांटा पॉजिटिव एवं तोरोनेर मांट बढ़तीस तले देखो की बोलते बारो तोरोन पॉजिटिव एवं तोरोन कहाँ ढाली तोरोन क्या बढ़तीस ठीक आते ठीक है तो ये शोकल मंत्र बताओ मैं जानते थे बारे इधर दिए तो मैं क्या बोलते बारे उक्तो बोस्तुटीर क्षेत्रे तौरों निर्माण प्रीति पाच्चे राश पाच्चे धुबोक रोए थे कुनूटी नहीं इरुकुम प्रश्न आज ते बारे तुम ही जानो देखी बुझे फल दौर करन तुम ही इधर ढाल मानी तौरन जानो एवं तुम ही जानो शॉर्टन जो भी बेर करता है इग्लर के तो इंटीग्रेशन सारा कौन उपाय नहीं भैया इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी तो कौन तुम्हारे की करता है भैया शुमी करण दी दी बे सारा ये टाइम हमने नेक्स्ट लेसन पर बोले शुमी करण दी दी लेकिन भावे इंटीग्रेशन करे क्षेत्रफल दी शॉर्टन बेर करे ये नेक्स्ट लेसन पर ये क्लियर अच्छा तले ए टाव आमार डन ठीक अच्छे अच्छा तले हमने ए ही पोर्शन तो बुझे पहले सी ए बार चलो आमादेर लास्ट टाइप और तब तोरण बनाम समय एक ग्राफ दिखता तोरण बनाम समय एक ग्राफ तोरण बनाम समय सो तोरण बनाम समय मानी कि ए वर्सेस टी ग्राफ ए डार ढाल की नींद दिखा रहे एनीवन क्यों बोलते बा� तो ढाल टा किनी देश करे इटा बोलो, ढाल टा किनी देश करे इटा बोलो, ये ढाले नाम आज एक टा बोला है जार्क, J E R K जार्क, इटा होय तो बेरे अनेक ही जाना ना अनेक जनों नो तुन इटा जार्क, माने इटा तो तोरोनेर पुरी बर्तने हर, बेगेर पुरी बर्तने हर जामन तोरोन, शोरोनेर पुरी बर्तने हर जामन बेग, मीटर पर सेकंड ये गुलो किन्तु बेर करा है रॉकेट बा प्लेनर क्षेत्रे ये जार्क बाई वालो गुलो किन्तु इम्पोर्टेंट ठीक आच्छे तो जाइए होक्सो आमदेर ये डर क्षेत्रे टाइप खूब कम है ये डर क्षेत्रे दरोसा बस टाइप वन जीते ये डर क्षेत्रे टाइप गुला खूब कम है मैंने तोरणेर ग्राफे और तो बेशी पैसा देखी तो ये टक के ये टक ग्राफ क्या मन है तो बारे के बोलते बारे बस तो स्थिर जो भी था के तेरे तार की हुई तो बारे तो अन्य मन की हो बे बस तो स्थिर एक तो स्थिर बस तो तोरण थकते बारे की ना बोलो ये सोन नो थकते बारे एक तो स्थिर बस तो तोरण थकते बारे तो मैं शुरू बिंदु तो जेकुन एक तमान थकते बारे शुरू पौरे यार चौला शुरू कर ले पौरे चौला शुरू कर दी था भाई बोसो जो दिप शाराखन सीट था के तले अबोशी तौरन नहीं बोसो शाराखन सीर है से तले तौरन नहीं तौरन जीरो बट बोसो प्रथम है स्थिर पौरे चलते से तले किन्तु शुरू ते जखन स्थिर चिलो तो खोनो किन्तु का तौरन थाई के थाते पारे जेको बट प्रथम स्थिर पर चला शुरू कर रखम थे तरण मान थे तो नर्माली टाइप वाने वस्तु स्थिर ग्राफ 
আমরা নরমালি পড়ি না মানে এটা আমাদের তরণের গ্রাফ নরমালি আসেই না কখনো আমি দেখি নাই যে তরণ বনাম সময়ের গ্রাফ বলছে বস্তু স্থির যখন ঠিক আছে এটা বলে নাই তারপর আমি তোমাদের বলে দিলাম যে যে কোনো মানে আসলে সম্ভব যদি প্রাথমিকভাবে স্থির থাকে পরে চলা শুরু করে আমার জাস্ট আইডিয়াটা হলো এটাই বস্তু যখন স্থির থাকে তখন তার বেগ থাকা ইম্পসিবল সম্ভবই না বেগ থাকতে পারে না ঠিক আছে কিন্তু বস্তু যখন স্থির থাকে তখন তার তরণ থাকতে পারে এটাই আমি তোমাকে মেসেজটা দিতে চাইছি ঠিক আছে হ্যাঁ পরে চলা শুরু করবে কিন্তু প্রাথমিকভাবে স্থির থাকাকালীন তখনও তরণ থাকতে পারে বস্তুর মধ্যে আচ্ছা এবার আসি আমি টাইপ ওয়ান যেটা যেটা আমাদের এক্সাক্টলি লাগবে সেটা হচ্ছে সমতরণ মানে এটা শুরুই হয় সমতরণ ঘটনা দিয়ে আর কি হ্যাঁ সমতরণ ঘটনা সমতরণ ঘটনার জন্য এরকম যদি সমবেগ নিয়ে কাজ করে কেউ সমবেগ নিয়ে কাজ করে তাহলে জিরো সমবেগ যদি হইতো সমবেগটা নর্মালি আমাদের পড়ায় না তারপরে আমি একটু বলে রাখি ধরো সমবেগ যদি হইতো সমবেগ হইলে কি এরকম হইতো ঠিক আছে মানে একদম জিরো তরণের মান বাড়েও না কমেও না শূন্য হ্যাঁ আর যদি সমতরণ হয় সমতরণ যদি হয় সমতরণ হইলে গ্রাফটা হবে এই রকম একটাই ভ্যালু সরি এই রকম একটাই ভ্যালু তো দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বা নাইন মিটার পার সেকেন্ড যেই মানে হোক ওই মানটাই থাকবে ফিক্সড যে মানে হোক ওই মানটাই চলমান থাকবে ঠিক আছে এটা তো সমতরণ হ্যাঁ এটারই হুবু হু একটা ডুপ্লিকেট ভার্সন আছে এটারই হুবু একটা ডুপ্লিকেট ভার্সন আছে সেটা কি সমতরণ না হয় সমমন্দন যদি হয় সমমন্দন টাইপ টু দাও এটা সমমন্দন এটা টাইপ টু দাও ঠিক আছে সমমন্দন যদি হয় তাহলে গ্রাফটার চেঞ্জ কোথায় আসবে তাহলে গ্রাফটার চেঞ্জটা আসবে তখন আর এই রকম হবে না হ্যাঁ তখন আর এরকম হবে না তখন নিচে দিয়ে আসবে মানে এটা একটু বড় করে দিই আমি তখন এর ভ্যালু নেগেটিভ তাই না নেগেটিভ একটা ভ্যালু তো নেগেটিভ যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা থাকবে ঠিক আছে এরকম একটা ভ্যালু আসবে ক্লিয়ার এরকম একটা ভ্যালু আসবে নিচে একটা ভ্যালু ঠিক আছে একটাই ভ্যালু ফিক্সড কোনো বাড়াও নাই কোনো কমাও নাই ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসো টাইপ থ্রি টাইপ থ্রি টাইপ থ্রিটা দেখো টাইপ থ্রি যদি হয় এটা কি বোঝাবে এটা হচ্ছে ধরো সাপোজ অসম তরণ অসমতরণ অসমতরণ যদি হয় তাহলে গ্রাফটা কি শেপের হবে তাহলে গ্রাফটা কি শেপের হবে অসমতরণ মানে তরণের মান চেঞ্জ হচ্ছে তরণের মান চেঞ্জ হচ্ছে তো এইটার ভ্যালুটা তোমার যে কোনো ভাবেই চেঞ্জ হইতে পারে তারপরও আমরা এইটা হচ্ছে একদম বেসিকটা একদম বেসিক মানে সময়ের সাথে সাথে তরণের মান সমান হারে চেঞ্জ হচ্ছে মানে জার্ক ফিক্স রেখে আর কি জার্ক কনস্ট্যান্ট রেখে জার্ক কনস্ট্যান্ট রেখে চেঞ্জ হচ্ছে এটা হচ্ছে এরকম এছাড়াও কার বক্রেখা অন্য কিছু হইতে পারে মানে মোট কথা তরণের ভ্যালু চেঞ্জ হইলে এটা অসমতর ভ্যালু চেঞ্জ হইলে এটা অসমতর সর রেখে হইতে হবে এমন কোনো কথা নেই বক্রেখা হইলেও এটা অসমতরণই বলবে বাট এটা হচ্ছে বেসিকটা একদম বেসিক ভার্সনটা এখানে তুমি যদি দেখো ঢাল যদি বের করো ঢালটা কি নির্দেশ করবে জার্ক নির্দেশ করবে তার মানে এখানে ঢালের ভ্যালু যেহেতু একটা তো জার্কের ভ্যালু একটা জার্ক ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট কারণ ঢাল একটা সরল রেখা তো আমার এটা যেটা আসছে সেটার জন্য বলতেছি সরল রেখা তারপরে ঢাল একটা মানে জার্ক একটা জার্কের ভ্যালু চেঞ্জ হবে না তার মজার কিছু প্রবলেম এই প্রবলেমগুলো মজার এইটুকু করলেই হয়ে যাবে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ হ্যাঁ তো এতটুকু এটাই মজার এই যে এখনকার পার্টটাই মজার বলতে পারো যে এতগুলো জিনিস পড়ছি এই জিনিসটা পড়ব তাই এই জিনিসে এখন আমরা দেখো ইনশাল্লাহ পারবো তোমাকে এ বনাম টি গ্রাফ দেওয়া আছে দিয়ে ভি বনাম টি গ্রাফ আঁকতে বসে এবং এস বনাম টি গ্রাফ আঁকতে বসে কি মনে হয় পারবে কিনা কি মনে হয় পারবে নাকি পারবে না কি মনে হয় দেখো কনসেপচুয়ালি থিঙ্ক করো সবাই আমার দিকে ফলো করো আমি প্রথমটা করে দিব তারপরে তোমাদেরকে করতে দিব ঠিক আছে সবাই কনসেপচুয়ালি দেখো প্রথমত তোমায় তুমি বলো তোমাকে দেওয়া আছে কি তোমাকে দেওয়া আছে এ বনাম টি গ্রাফ এরকম একটা গ্রাফ দেওয়া আছে ঠিক আছে চার মান নিয়ে পাঁচ সেকেন্ড সময় জুড়ে এরকম একটা অবস্থায় আসে গ্রাফটা क्षेत्रफल बेर कर ले तो ग्राफ ना कि हाँ ग्राफे क्षेत्रफल बेर कर ले तो ग्राफ ता चले आसार क्षेत्रफल बेर करो এটার ক্ষেত্রফল বের করো ক্ষেত্রফল কত চার গুণ পাঁচ বিশ তুমি যেটা করবা পাঁচের ঘরে যে এই জায়গায় বিশ দিবা পাঁচের ঘরে যে এই জায়গায় বিশ ডাক কাটবা হ্যাঁ মানে একদম বরাবর এদিকে কাটবা একদম বরাবর এদিকে বিশ ধরো এটা বিশ ডাক কাটলে 
এখন এই যে বিশ দাগ কাটলে এখন এই বিশ দাগটা তুমি মিলাই দিবা কি করবা তুমি এটা মিলাই দিবা মিলাই দিবা কি এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত তুমি জাস্ট মিলাই দিবা এই জায়গাটা যেটা হচ্ছে ব্যাপার মিলানো তো অনেক ভাবে মিলানো যায় মিলানো তো চাইলে এইভাবে মিলানো যায় চাইলে এইভাবে মিলানো যায় চাইলে এইভাবে মিলানো যায় কোনটা করব বলো বলো আমি প্রথমত কি করছি এখানে যে ক্ষেত্রফলটা আসছে মান সেটা কি পাঁচ বরাবর এখানে দিয়ে দিচ্ছি বিশ আসছে ক্ষেত্র চার গুণ পাঁচ না ক্ষেত্রফল কত আসছে চার গুণ পাঁচ মানে বিশ আসছে তো বিশ এখানে দিচ্ছি কিন্তু এই পর্যন্ত তো ঝামেলা না ঝামেলা হচ্ছে আমি কি স্ট্রেট লাইনে মিলাবো নাকি আমি বক্র লাইনে মিলাবো এই জায়গায় হচ্ছে তোমার ঢালের কনসেপ্টগুলো কাজ করবে এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল এই গ্রাফের মান এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল এই গ্রাফের মান ফাইন এতটুকু বুঝছি এখন তোমরা আমাকে বলো এই গ্রাফের ঢালটা আবার এটা না এই গ্রাফের ঢালটা এই জিনিসটা না মানে ভি ভার্সেস টি গ্রাফের ঢালই তো এটা এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল এইটা আবার এই গ্রাফের ঢাল এটা না এটা কিনা ঢাল এটা তো দেখুন এখানে ঢালটা কত এই মানটা কত এই মানটা একটাই মান ঢালের মান একটি ঢালের মান একটি মানে কি সরল রেখা নাকি বক্ররেখা সরল রেখা দেখছো দেখছো আমি যে সরল রেখা আঁকবো না বক্ররেখা আঁকবো কনসেপ্টটা কেমনে কাজ করছে যেই গ্রাফ থেকে আঁকতেছি আচ্ছা আমি যেটা আঁকবো সেটার ঢালই তো এটা এই ঢালের মান কয়টা একটাই ভি বনাম টি গ্রাফের ঢালের মান হচ্ছে তরণ তরণের মান কয়টা একটা চার ফিক্সড মান তাহলে আমার এইখানে এই গ্রাফটা হবে এই রকম এটা বিশ পর্যন্ত যাবে এবং এটা একটা স্ট্রেট লাইন হবে এটা কি হবে স্ট্রেট লাইন হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ঢালের মান একটি তাই এইভাবে আসবে ঠিক আছে বোঝা গেছে বুঝতে পারছো ওকে এরপরে আসো এখানে এইটা আঁকা শেষ এটা আঁকবো বেগ বনাম সময় গ্রাফ আঁকা শেষ এটা আঁকবো এই গ্রাফের ক্ষেত্রফলই এইটার মান নির্দেশ করে না এই গ্রাফের ক্ষেত্রফলই স্মরণের মান বেগ বনাম সময় গ্রাফের ক্ষেত্রফল স্মরণের মান নির্দেশ করে তো বেগ বনাম সময় গ্রাফের ক্ষেত্রফল তুমি যদি নাও এই ক্ষেত্রফলটা কত আসবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা হাফ ইন্টু পাঁচ ইন্টু বিশ আসছে কত বিশ দশ হয়ে গেছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ তাহলে আমি এখানে পঞ্চাশ একটা স্থান নিয়ে এই পাঁচ বরাবর পঞ্চাশ চলে যাব চলে গেলাম এই পঞ্চাশে চলে গেলাম ঠিক আছে ক্লিয়ার এই পঞ্চাশে চলে গেলাম চলে যাওয়ার পরে এখন আমার যেটা করতে হবে এটা মিলাইতে হবে এখন আমাকে তোমরা বলো দেখি ভাইয়া এটা কি স্ট্রেট লাইন ধরে মিলাবো নাকি এটাকে এটাকে স্ট্রেট লাইন হয়ে মিলাবো নাকি এটাকে কার্ভ লাইন হয়ে মিলাবো এইভাবে মিলাবো নাকি এইভাবে মিলাবো কোনটা ওয়ান টু আর থ্রি কিভাবে মিলাবো কিভাবে মিলাবো কার্ভ লাইন কোনটা এই জায়গায় এই কনসেপ্টটা কাজ করতে হবে দেখো এইটার ক্ষেত্রফল এটা আসছে আবার এইটার নিচেরটা ঢালি উপরের টানা নিচেরটার ঢালি উপরের টানা মানে এই এস বনাম টি গ্রাফের ঢালটাই তো এটা এখন তুমি চিন্তা করো ঢা এস বনাম টি গ্রাফের ঢাল হচ্ছে বেগ বেগের মান কি একটা ছিল এই জায়গায় কি বেগের মান একটা ছিল বলো বেগের মান কি একটা কিনা অনেকগুলো না দেখো এখন একটা এই সময় আর একটা এই সময় আর একটা এক একটা সময় তো এক একটা মান এক একটা সময় তো এক একটা মান তাহলে ঢালের মান অনেক তাহলে এখান থেকে কি সিদ্ধান্ত ক্লিয়ার যে ঢাল অনেকগুলা মানে বক্ররেখা ঢাল অনেকগুলা মানে কি বক্ররেখা কারণ বক্ররেখারই ঢাল অনেকগুলো হয় তাহলে আমার দুই নাম্বার অপশনটা আগেই বাদ দুই নাম্বার অপশনটা বাদ বাদ হয়ে গেল দুই নাম্বার অপশনটা তাহলে রইল বাকি কি এক আর তিন এবার আসো এক নাম্বারে যাব না তিন নাম্বারে যাব কোনটা এই ঢাল এস বনাম এস বনাম টি গ্রাফের ঢালি যেহেতু ভি ভি এর মান পারে না কমে এই যে এটাই তো ঢাল তাই না এটার ঢালই তো এটা ঢালের মান বা এর ভি এর মান বাড়তেছে না কমতেছে ভি এর মানটা দেখো ভি এর মান বাড়তেছে না কমতেছে ভি বারে ভি বাড়া মানে এই গ্রাফের ঢাল নিচের গ্রাফের ঢালই উপরের গ্রাফের মান ঠিক আছে নিচের গ্রাফের ঢাল তাই উপরের গ্রাফের মান ঠিক আছে তাহলে ঢাল যদি বাড়ে তাহলে কোনটা তো ঢাল বাড়ে একে ঢাল বাড়ে না তিনে ঢাল বাড়ে এই যে ওই যে একটা ডায়াগ্রাম পড়ছি সেখানে চিন্তা করে দেখো মিলে দেখো এই শেপেরটাতে কি ঢাল ইনক্রিজিং নাকি এই শেপেরটাতে ঢাল ইনক্রিজিং কোনটা 
তিন নাম্বার শেপ এক্স্যাক্টলি এখানে দেখো ঢালের মান প্রথমে যা পরে কমতেছে পরে কমতেছে এইটা তো দেখো ঢালের মান প্রথমে যা পরে বাড়তেছে পরে বাড়তেছে তাহলে তুমি এক নাম্বার অপশনটাকে মুছে দিবা তোমার হবে কয় নাম্বার অপশন তিন নাম্বার অপশন দেখছো এই ঢালের কনসেপ্টটা না থাকলে জীবনে এই গ্রাফগুলো মেলানো যেত জীবনে এটা মেলানো যেত না তাহলে আমরা যে কোনো গ্রাফ থেকে পরের জিনিসগুলো করতে পারবো করতে পারবো করতে পারলে এখন আমি সামনে তোমাদের কয়েকটা হোমওয়ার্ক দিব এরকম ঠিক আছে হোমওয়ার্ক দিব তাহলে তোমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা হোমওয়ার্ক আচ্ছা একটা আরেকটা করে দিই আরেকটা করে দিই তাহলে একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আরেকটা করে দিই তাহলে একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে কনসেপ্ট কি শিখলাম একটু সামারি করি আরেকটা করার আগে একটু সামারি করে দিই আরেকটা করে দিই সামারি করে দিই এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল এই গ্রাফের মান নির্দেশ করে এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল এই গ্রাফের মান নির্দেশ করে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসো এই গ্রাফের ঢাল এই গ্রাফের মান নির্দেশ করে এই গ্রাফের ঢাল এই গ্রাফের মান নির্দেশ করে এই কনসেপ্টটাই খালি মাথায় রাখছি অ্যান্ড করছি তো চলো একইভাবে আরেকটা করি এইটাই লাস্ট এটাই লাস্ট ঠিক আছে এটা করলেই শেষ আমাদের আজকে এটা করলেই শেষ দেখো তোমাকে দিছে এ ভার্সেস টি গ্রাফ এরকম মাইনাস চার দিয়ে তোমাকে বসে ভি ভার্সেস টি গ্রাফ আঁকতে এস ভার্সেস টি গ্রাফ আঁকতে এটা কিন্তু কোনো ব্যাপার হবে না দেখো প্রথমত কি করবো আমরা জানি যে এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল এখানে মান নির্দেশ করবে তো এখানের ক্ষেত্রফল আগে বের করে ফেলো এটার ক্ষেত্রফল কত আসবে মাইনাস চার ইন্টু পাঁচ আসলে কত মাইনাস বিশ ঠিক আছে তো মাইনাস বিশে আমি দাগ কাটবো মাইনাস বিশ ধরে নাও এই পয়েন্টটা মাইনাস বিশ তাহলে মাইনাস বিশ পাঁচ বরাবর যায় এই যে মাইনাস বিশ ইভিন তো দিলাম দেওয়ার পরে এখন আমি কি করব এখন আমি চিন্তা করব এটা কি স্ট্রেট লাইন দিয়ে মিলাবো নাকি এইভাবে কাটবে দিবো নাকি এইভাবে কাটবে এটা তো দেখো আমরা এই গ্রাফের ক্ষেত্রফলের মান ক্ষেত্রফলটা এই গ্রাফের মান নির্দেশ করে মান বসাইছি বিশ মাইনাস বিশে আসছে আবার ভাইস ভার্সা এই গ্রাফের ঢাল এইটার মান নির্দেশ করে তো এটার এইখানে আমি যেই রেখাই আঁকি না কেন সেটার ঢালটা হবে এর মান তাহলে এখানে ঢালটা এর মান এর মান কত মাইনাস চার সব সময় একটাই মান সব সময় একটাই মান না একটা মান মানে এর ঢালের একটা মান এর ঢালের একটা মান ঢালের একটা মান কখন হয় স্ট্রেট লাইন হলে তাহলে এটা স্ট্রেট লাইন তাহলে এটা একটা কি স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে আচ্ছা এবার আসো নিচের টাকব এইটার ক্ষেত্রফল এটার মান নির্দেশ করে এইটার ক্ষেত্রফল এটার মান নির্দেশ করে ক্ষেত্রফল কত পাঁচ ইন্টু মাইনাস বিশ তাহলে আসলো কত মাইনাস একশো মাইনাস একশো মিটার তাহলে মাইনাস একশো মিটার ধরে নাও এই পয়েন্ট তাহলে মাইনাস একশো পাঁচ বরাবর যে এই যে এই জায়গায় আসলো মাইনাস একশো ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে তো মাইনাস একশো তো যদি আমি যাই যাবার পরে আমি এখন কি করব আমি এখন মিলাবো এখন আমার কথা হলো স্ট্রেট লাইন দিয়ে মিলাবো নাকি এইভাবে কাট দিবো নাকি এইভাবে কাট দেবো কোনটা দিব কোনটা আমি দিব ধরো আমি আলোচনা সবাইকে তিনটাই আগে রাখলাম আমি এভাবেও আঁকলাম স্ট্রেট লাইন আমি এভাবেও আঁকলাম অ্যান্ড এভাবে আঁকলাম কোনটা আমার নিতে হবে ফাইনালি ওয়ান টু অর থ্রি এটা আমি দেখবো তো দেখো আমরা তো মান পেয়ে গেছি মাইনাস একশো এখন আসবো এইটার ঢালি এটার মান এইটার ঢাল এটার মান তো এখানে মান কত এখানে মান এক এক সময় এক একটা এক এক সময় ঢালের মান এক একটা ঢালের মান কি কমতেছে না বাড়তেছে বলো ঢালের মান কি হচ্ছে কমতেছে না বাড়তেছে বলো কোনটা হচ্ছে ঢালের মান কি হচ্ছে এইখানে কিন্তু ভাইয়া বলে রাখি জাস্ট তুমি চিন্তা করো ভ্যালুটা ভ্যালুটা কি হচ্ছে ভ্যালুটা মাইনাস প্লাস না জাস্ট ভ্যালু জাস্ট ভ্যালু কি হচ্ছে বলো ডাস্ট ভ্যালুটা কি হচ্ছে জাস্ট ভ্যালু জাস্ট ভ্যালু নিয়ে চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ জাস্ট ভ্যালুটা কি হচ্ছে আবার বলতেছে কমতেছে জাস্ট ভ্যালু তুমি তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো আগে ছিল শূন্য পরে হয়েছে মাইনাস বিশ কমছে নো এইভাবে না মাইনাস বাদ মাইনাসটা ছাড়া শুধু ভ্যালু চিন্তা করো শুধু ভ্যালু চিন্তা করো ঠিক আছে প্লাস মাইনাস ওইটা তো ঢাল মাইনাস কি না প্লাস এখানে চলে আসবে ঢাল প্লাস ওর মাইনাস সেটা হচ্ছে মাইনাসের ব্যাপার যে মাইনাস বিশ যে এর ঢাল যে এটা এটা যে মাইনাস ঢাল বিশিষ্ট এটা হচ্ছে এই মাইনাস থেকে আসবে কমতেছে না বাড়তেছে ওইটার জন্য শুধু মানের দিকে তাকাবে আগে ছিল মান শূন্য পরে হয়েছে মান বিশ মাইনাস ছাড়া চিন্তা করব তো মান কিন্তু আমি এমন একটা ঢাল নিতে হবে যেই ঢালটা মাইনাস হবে এবং আমার এমন একটা ঢাল নিতে হবে যেই ঢালটা কি হবে মাইনাস হবে অ্যান্ড সেটা কি হবে তোমার ধরো কি হচ্ছে বাড়তেছে ইনক্রিজিং নাকি 
क्लियर তাহলে মাইনাস ইনক্রিজিং কোনটা মাইনাস আর ইনক্রিজিং এর কোনটা ছিল এই যে তোমাদেরকে পড়াইছি কিন্তু ভাইয়া তোমাদেরকে পড়াইছি কোনটা মাইনাস ইনক্রিজিং এই যে এটা ঠিক আছে তাহলে তুমি নিবা কোনটা এখানে এটা এক নাম্বার ঠিক আছে এটা মুছে দিবা এখানে মাইনাস 100 মাইনাস 100 পর্যন্ত আসবে কিভাবে আসবে এই ভাবে ঠিক আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে করে ফেলতে পারবো তো তুমি নিজে এখান থেকে চিন্তা করবা কি এটার মানটাই হচ্ছে এটার ঢাল এটার মানের কথা চিন্তা করো মান মাইনাস প্রথমত দ্বিতীয়ত মান বাড়তেছে না কমতেছে তখন মাইনাস সারা চিন্তা করবা বাড়া কমাটা মাইনাস সারা শুধু ভ্যালু দিয়ে চিন্তা করবা ভ্যালু কি হয়েছে বাড়ছে না ভ্যালুটা তো শূন্য দশ বিশ এরকম করে বাড়ছে তো মাইনাস আর ইনক্রিজিং কোনটা আমরা ডায়াগ্রাম পড়ছি সেখান থেকে নিয়ে নিব ঠিক আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এটা তো হাফ হাফ দিইনি সরি এটা হাফ ইন্টু ফাইভ ইন্টু মাইনাস বিশ তো তাহলে পঞ্চাশ মাইনাস পঞ্চাশ হবে আর কি হ্যাঁ বাট সেফ ঠিক আছে সবই ঠিক আছে যে মাইনাস পঞ্চাশ এখানে জাস্ট মাইনাস পঞ্চাশ দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে এটা মাইনাস পঞ্চাশ দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে ক্লিয়ার ভ্যালুটা হচ্ছে এটার ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল তো ত্রিভুজ ত্রিভুজ বলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু চোদা দিয়ে দিলা মান চলে এসছে আর প্লাস না মাইনাস এটা এখান থেকে দেখলা যে মাইনাস এবং ইনক্রিজিং তাহলে এটা মাইনাস পঞ্চাশ ঠিক আছে বুঝতে পারছো তাহলে আমরা এভাবে করে ফেলতে পারবো তাহলে দেখো সামারি টানলে এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল এখানে মান নির্দেশ করে এই গ্রাফের ক্ষেত্রফল এখানে মান নির্দেশ করে ঠিক আছে আর ভাইস বার্সা ভাবে এই গ্রাফের ঢাল এই গ্রাফের কি নির্দেশ করে মান নির্দেশ করে আবার এই গ্রাফের ঢাল নিচের গ্রাফের ঢাল উপরের গ্রাফের কি নির্দেশ করে মান নির্দেশ করে ঠিক আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে তো তোমরা হোমওয়ার্ক করবা কিছু এটা তো শেষ এটা হোমওয়ার্ক লিখে রাখো হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক লিখছো লেখা হয়েছে আচ্ছা এটা একটা হোমওয়ার্ক তারপরে আসো এইটা আর একটা হোমওয়ার্ক তাহলে এই দুইটা হোমওয়ার্ক এই দুইটা হোমওয়ার্ক করবা ঠিক আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে রাখি আমাদের নর্মালি এই যে এই বেগ থেকে এইটার এ ভার্সেস টি গ্রাফের ক্ষেত্রফল যে বেগ নির্দেশ করে এই বেগটা নর্মালি আমরা বলছিলাম একটু আগে গড়বেগ কিন্তু ব্যাপার আছে গড়বেগ হচ্ছে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান যদি নেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান নেওয়া হবে তখন আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শেষ বেগ শেষ বেগটাই মনে করো গ্রাফ গুলাতে পাই মানে গ্রাফ গুলাতে কিন্তু শেষ বেগ রূপেই আসে আর গড়বেগ যেটা এই গড়বেগটা হচ্ছে তোমার কি যদি ধরো একটা বড় ব্যাপ্তি জুড়ে অনেক বড় ব্যাপ্তি জুড়ে ধরো তুমি কাজ করতেছো অনেক বড় সময় ব্যবধান নিয়ে তখন কিন্তু এটা গড়বেগের মতনও চিন্তা করা যায় গ্রাফের ঢাল ধরো কম অনেক বড় ব্যাপ্তি তখন এটা গড়বেগের মতো নিয়েও কাজ করা যায় তবে গ্রাফের ক্ষেত্রে এটা শেষ বেগ হিসেবেই আসবে কারণ আমাদের গুলাতে গ্রাফের সময় ব্যবধান নর্মালি খুবই কম নিয়েই কাজ করি খুবই কম নিয়েই কাজ করা হয় ঠিক আছে ক্লিয়ার সময় ব্যবধান যদি কম হয় সময় ব্যবধান কম হইলে এই বেগটা তাৎক্ষণিক বেগ হিসেবে বিবেচ্য তাৎক্ষণিক বেগ মানে এটা তো সবচেয়ে বেশি অ্যাকুরেট তাৎক্ষণিক ঠিক আছে বুঝছো সময় ব্যবধান কম হইলে ঠিক আছে ওকে ফাইন ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই আজকে মোটামুটি গ্রাফ নিয়ে যা যা বলার মতন ছিল সবগুলোই আমরা শেষ করছি তোমরা এই হোম হোমওয়ার্ক যেগুলো দিছি সেগুলো করে ফেলবা পরে ক্লাসে ওই যে আমাদের ইন্টিগ্রেশন পাত বাকি ছিল ডিফারেন্সিয়েশন কিভাবে করে ইন্টিগ্রেশন কিভাবে করে সেখান থেকে কিভাবে কাজ করে সেই পার্টগুলো বাকি ছিল সেগুলো আমরা করে ফেলবো ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই রাখি আল্লাহ হাফেজ তোমাদের সবাইকে